কোনো প্রশ্ন করার থাকলে তাহলে প্রশ্ন করো ঠিক আছে লাইভ স্টার্ট হয়ে গেছে রেকর্ড স্টার্ট হলো তাহলে জিএসটি কৃষি প্লাস চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি এবং রাশিয়া ইউনিভার্সিটির প্রস্তুতি প্রোগ্রামের আমাদের এসু শিখি এবং ইপিপি কর্তৃক আয়োজিত এই প্রোগ্রামের ফিজিক্স এর সেকেন্ড লেকচার ফিজিক্স এর ফার্স্ট যে লেকচারটা ছিল ওটাতে আমি জাস্ট গত বছরের জিএসটি যে প্রশ্নটা ছিল ওটাই জাস্ট আমি সলভ করে দিছিলাম তোমরা একটু ওই সলভ এর ওই ভিডিওটা দেখো বা রেকর্ডটা দেখো তাহলে ওভারঅল কনসেপ্টের উপর একটু আইডিয়া হয়ে যাবে আর পাশাপাশি আমাদের আজকের যে লেকচার এখান থেকে মূল তোমার সেকেন্ড লেকচার থেকে পড়াশোনা শুরু তা আমি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারটাই নিছি নিউটনীয় বলবিদ্যা যে ফিজিক্স এর বেইজই কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা তো এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার করতে পারলে অর্ধেক পড়া হয়ে যায় ফিজিক্স এর অর্ধেক প্রিপারেশন এই চ্যাপ্টারটা বলা যায় তো এই জন্য আমি চেষ্টা করব যে একটু টাইম নিয়ে ধীরে ধীরে তোমাদের বুঝতে যাতে কোনো রকম কোনো সমস্যা না থাকে খুঁটিনাটি সবকিছু সম্পর্কে বলবো আর অবশ্যই তোমাদেরকে যে পিডিএফ ফাইলটা আমি গ্রুপে শেয়ার করে দিছিলাম ওটা একটু ডাউনলোড করে রেখো ও তোমরা বিগত বছরের প্রশ্ন ব্যাংক তো প্র্যাকটিস করবাই পাশাপাশি এই সাজেশন বা এই লেকচার শিট যে ম্যাথ গুলা দিছি বা শিটের মধ্যে এই ম্যাথ গুলা অ্যাটলিস্ট অবশ্যই করবা আর কোন ম্যাথ করো না করো বা এই থিওরি প্রশ্ন বা ম্যাথ যা যা আছে ওই শিটের প্রত্যেকটাই করা লাগবে একটা বাদ দেয়া যাবে না আর তাহলে আর দেরি না করে আমাদের লেকচার শুরু করি আমি মাঝে মাঝে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে তোমাদের যে শিটটা দিয়েছিলাম ওই শিটের প্রশ্ন সলভ করাবো পাশাপাশি আমি কিছু এক্সট্রা কোশ্চেন যেটা করাইতে গেলে কিছু কিছু এক্সট্রা কিছু কোশ্চেন তোমাদের করতে দিব সেই কোশ্চেন এর অ্যান্সার তোমরা করে ওই কমেন্টে কিংবা আমাকে অডিও অন করে অ্যান্সারটা জানাবা ঠিক আছে তো যাই হোক তাহলে আর দেরি না করে আমরা শুরু করি দেখো দেখো ফার্স্টে হচ্ছে নিউটনীয় বলবিদ্যার মৌলিক বল সমূহ মৌলিক বল আমরা কিন্তু মোটামুটি এতদিন যেহেতু ইন্টার পরে আসছি প্লাস ঢাকা ভার্সিটির একটা অলরেডি মেডিকেল এবং ভার্সিটির পরীক্ষাও দিয়ে ফেলছি তা এখন আমাদের এই জিএসটি প্রিপারেশনের সময় এসে আমাদের টার্গেটটা থাকবে যে খুব বেশি রিভিশন দেওয়ার হয় মানে অনেকটা রিভিশন টাইপ করা হবে একেবারে প্রথম থেকে একবারে গুছিয়ে গুছিয়ে দেখি মৌলিক বল কয়টা সবাই জানো তো নাকি মৌলিক বল কয়টা মৌলিক বল মোট চারটা মোট চারটা সেগুলো হলো কি কি সবচেয়ে দুর্বল আমি একটু বোর্ডে লিখতেছি এগুলো একটু বোর্ডে লিখি তাহলে বেটার হয় তো এই মৌলিক বল থেকে বিগত বছরে আসা মাত্র এই তিনটা প্রশ্ন আমি এই তিন গুরুত্বপূর্ণ তিনটা প্রশ্ন এখানে রাখছি মেনলি দেখবা যে এই মৌলিক বল সমূহের আপেক্ষিক সবলতা মানে কোনটা শক্তিশালী কোনটা দুর্বল এই ক্রম নিয়ে প্রশ্ন আসে অথবা কোন বলের জন্য কোন ঘটনা ঘটে অর্থাৎ মহাকর্ষীয় বল কোথায় পাওয়া যায় নিউক্লিয় সবল নিউক্লিয় বা দুর্বল নিউক্লিয় বল কোথায় পাওয়া যায় বা দুর্বল নিউক্লিয় বলের জন্য কোন ধরনের ঘটনা ঘটে এই ধরনের প্রশ্ন আর কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মাত্র তিনটা প্রশ্ন দিছি যেগুলা বিগত বছরে আসছে তো এর বাইরে আরো প্রশ্ন হইতে পারে আমি একটু বোর্ডে হালকা করে আলোচনা করে তারপরে আমি মূল পড়াশোনায় যাব ঠিক আছে আর এরপরে দেখবা যে গতিসূত্র প্রয়োগ করে বল তরণ মূলত মূল পড়াশোনা ওখান থেকে এই মৌলিক বল নিয়ে জাস্ট একটু বেশি কিছু বলবো না দেখি তোমাদের মনে আছে কিনা জাস্ট দেখো মৌলিক বল সমূহ কি কি আছে আমি যদি দুর্বল থেকে সবল দুর্বল থেকে সবল এই ক্রমটা করি তাহলে ফার্স্টে পাবো হচ্ছে মহাকর্ষ বল তারপর হচ্ছে দুর্বল নিউক্লিয় তারপর হচ্ছে তরিত চুম্বকীয় 
आपेक्षिक सबलता बस बार सबसे दुरबल क्रम हिसाब कर डिफारेंस कत माइनस सब चे शक्तिशाली अर्थात सबल निउक्लिय बल के प्रश्न सबल निउक्लिय मान के एक दुरबल निउक्लिय ख्याल करो देखो प्रथम दुरबल निउक्लिय दुरबल निउक्लिय टेन टू दि पावर माइनस एगारो तरित चुम्बक टेन टू दि पावर माइनस टू और महापर्शिम टेन टू माइनस फर्टी वन जो मैंने वस्तुर मध्य क्या कर दुरबल निउक्लिय बल इतना पावा जाए पावा जाए तेजस्क्रियतार क्षेत्र निउक्लियक है तरह चार्ज किनबाणविक आकर्षण विकर्षण तो मैक्सिमाम धक्का कि मैक्सिमाम प्रोटोन मध्य मैं प्रोटन प्रोटोन कारण प्रोटोन इलेक्ट्रन चार्जर मध्य क्या कर प्रोटोन मध्य क्रियाारत प्रश्न आसमु कम इम्पोर्टेंट प्रत्येक मौलिक बल उद्भव अस्थायी कणिका अस्थायी कि स्थायी कणिका जेगोर इलेक्ट्रन प्रोटन निउट्रन मैसन पजिट्रन कि ग्लुअन कि ग्राविटन विभिन्न रकम कणिका आज स्थायी हिसाब से चीनी इलेक्ट्रन प्रोटोन और निउट्रन एर बनेक अस्थायी कणिका आई अस्थायी कणिका गो अनबरत की जो तो अस्थायी एग्लो अनबरत ट्रांसफर्म होना रूपान्तरित है तो पारस्परिक बनीमय समय कणा गलर पारस्परिक बनीमय बलर उद्भव है एगुल मौलिक बल गाते महकर्ष बल उद्भव कारण हम ग्राविटन ग्राविटन दुरबल निउक्लिय बल कारण हम 
বচন কনা বচনের মধ্যে আবার বিভিন্ন ভাগ আছে দেখা যায় ডাব্লিউ বচন জেড বচন আর এগুলো প্রত্যেকটাকে আমরা একত্রে বলি ভেক্টর বচন একত্রে বলি ভেক্টর বচন এই ভেক্টর বচন কনা একটা থেকে আরেকটা পারস্পরিক রূপান্তরের সময় দুর্বল নিউক্লিয় বলন উদ্ভব হয় এবং নিউক্লিয়াস থেকে বিটা ক্ষয় হয় তখনই এই ঘটনাটা ঘটে मौलिक बल सम्पर्मेशन जो आपेक्षिक सबलता तर उद्भव कारण और कथाटार प्रयोग महकर्षियों तरित चुम्बक सबल निउक्लिय प्रयोग ग्राविटन भेक्टर बसन फोटन एवं ब्लून अथवा मेसन जो तुम्हारे बेगर खुद बस आलोचना कर लो ठीक है गतिसूत्र दिए मैक्सिमाम जिन गोझार चेष्टा कर सब चेसि मैथ आई सामेशन एम ए खतारेडिंग तृप्ति की सुनते देरी ना कर निटन गति सूत्र फार्ष्ट हम आगे गतिशील थकतो जे बेगे गतिशील ठीक से चलते थको मैं मन रखा वस्तुर पर बल प्रयोग हाँ जैको बार बार कोई बोलती है जब क्लासेस शुरू थे जब तुम आदर कोन प्रश्न था क्ले ऑडियो टा ऑन करो ताले ऑडियो ऑफ रहे कोई रे कोई बाटी साउंड टा शब्द जोनी पे ही ओके ताले इखान ते के ताले आमदेर मोने रखा रबा बोझार विषय की प्रथम शुद्ध तो थे के मोने रखते हुए ताले 
তোমাকে পরীক্ষাতে একবারে ডাইরেক্টলি এরকম অঙ্ক দিবে না সমবায়গের অঙ্ক দিবে না পরীক্ষা দিবে এরকম যে বস্তুর উপর টোটাল 5 সেকেন্ড ধরে বা 10 সেকেন্ড ধরে বস্তু চলতেছে তার মধ্যে প্রথম 3 সেকেন্ড তুমি বল প্রয়োগ করছো পরের 5 সেকেন্ড বল প্রয়োগ করা নাই আবার লাস্টের 2 সেকেন্ড উল্টা দিকে বল প্রয়োগ করছো তা ঘটনা কি বল প্রয়োগ করলে বেগ বাড়বে বল অপসারণ করলে ওই যেই বেগ হইছিল ওই সমবেগে চলতে থাকবে এরপর যখন উল্টা দিকে বল প্রয়োগ করব বা ব্রেক চাপ দিব বেগ আস্তে আস্তে কমে মানে মন্দন হয়ে থেমে যাবে এরকম ঘটনা থাকে তাহলে বুঝতে হবে যখন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ নাই কোনো বাহ্যিক কোনো বল নাই তাহলে গতির সমীকরণ একমাত্র কাজে আসবে যেহেতু ভি আর ভি নট সেম জিনিস এস ইকুয়াল ভি টি বস্তুর গতি হবে সমবেগ এবং এস ইকুয়াল ভি টি ছাড়া আর কোন সমীকরণ নাই তার দূরত্ব বেগ সময় সম্পর্কে বলার জন্য কখন যখন বস্তুর উপর কোনো বল প্রয়োগ হচ্ছে আর যখন বল প্রয়োগ হবে তখন তার বেগ शेष पर प्रमाण कर देखाते वस्तुर भर और बेगर परिवर्तन हार मोट कथा एक साथ सेकेंडर भर बेगर परिवर्तन बांगला कथा दिए मना रखा भर बेगर परिवर्तन समान ही मुहूर्ते बोल ओ मुहूर्ते बोल कथा माथाय रखले देखा जो प्रचुर प्रश्न तुम्हारा कन्फ्यूशन दूर हो जाए एक भिडियो एक घोला हो जाने बोध है मेबी चेक कर दाओ प्रश्न पानी बेग दे नल प्रस्तुच्छेद क्षेत्र फल इनफरमेशन दे जो नल दिए कि पानी जा पानी गए धक्का खा पानी रिबाउंड करते দেয়ালের উপর প্রযুক্ত বল বা দেয়ালের প্রতিক্রিয়া বলে বলের হিসাব করতে বলতেছে তো ওই ধরনের কিছু কিছু প্রশ্ন আমাদের বল নির্ণয় সংক্রান্ত অঙ্ক কিন্তু বুঝে উঠতে পারো না যে বল মনে রাখতে হবে সেক্ষেত্রে বল নির্ণয় করা যাবে ওই মুহূর্তে ভর বেগের পরিবর্তন বা এক সেকেন্ডের ভর বেগের পরিবর্তন বা প্রতি সেকেন্ডের ভর বেগের পরিবর্তন এই কথাটা মাথায় রাখলে বল নির্ণয় সংক্রান্ত যে কোনো অঙ্ক ইজিলি বুঝতে পারবা যে কি করা লাগবে আর আরেকটু আইডিয়া দিয়ে নিই निर्दिष्ट ध्रुव है तरण अवश्य समतरण तरह मन रखा बोल जो समबल ध्रुव बल है तरण हो समतरण और ओ अवस्था वस्तुर गति संक्रांत जेको किस हिसेब करा जा दूर तृत्य सेकेंडे गल दस मीटार পঞ্চম সেকেন্ডে গেল বিশ মিটার এরকম দুইটা টি তম সেকেন্ডের দূরত্ব থাকলে তাহলে তরণটা সরাসরি নির্ণয় করা যায় খালি মনে রাখবে এইভাবে এখন আমাদের বল নির্ণয়ের অঙ্ক ঠিকই দিবে প্রশ্নে ভর সরাসরি দেওয়া থাকবে मोट कथा 
এবং এই চার নাম্বার এই চার তিনটার যে কোনো একটা থেকে এ বের করে নিয়ে এখানে বসানো লাগবে আর প্রশ্নে ভর সরাসরি দেয়া থাকবে তোমাকে বলবো যে বস্তুর উপর বল নির্ণয় করো তোমার মাথার মধ্যে থাকবে যে বল নির্ণয় সংক্রান্ত একটাই মাত্র বল একাধিক বল না একাধিক বল হইলে তখন লোভ দি বল সমান ভর ইন্টু তন্ন এটাতে একটু পরে আসতেছি বস্তুর উপর শুধু একটাই বল তাহলে তরণটা আমরা কোনো না কোনো ভাবে পাবো এগুলার এই যে লাস্টের টাইম এইটা থেকে ইউজ হইতে পারে समस्या সবাই একটু স্ক্রিনে দেখো আমি স্ক্রিন শেয়ার দিছি আমি এবারে এই বল रिलेटेड প্রশ্ন দেখাবো দেখো তিন নাম্বার প্রশ্ন দেখো সবাই এই যে তোমাকে আবার মিউট করার জন্য বলা হচ্ছে তুমি বারবার আনমিউট করে দিচ্ছ কে এটা মিডিয়া প্যাড 3 লেখা ওয়াই तुम्हारेपर प्रश्न ख्याल करो तुम प्रश्न फार्ष्ट तुम आगे चोक आसल निर्णय करते मैं बल मानिकल टू भर सर भर कत त्रिस के जी भर तिर আর লাগবে কি তরণ তরণ কোথ থেকে পাবো তরণ তো দেয়া নাই বলছে দুই মিনিটে বেগের বৃদ্ধি কিভাবে তোমরা হয়তো এক হাজার বাই ছত্রিশশো করো এক হাজার বাই ছত্রিশশো করো প্রশ্ন আছে কোনো অডিও অন করলে কি আবার আচ্ছা দেখো प्रत्येक प्रश्न कमेंट कर चाप दिल्ली 
প্রচন্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে এতটুকুর মধ্যে এই জায়গা দিয়ে বের করে দেয় তার মানে বুলেট শুরুতে থাকে জিরো আর কত বেগে বের হয় দুইশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে দুইশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে বের হচ্ছে মাঝখানে কতটুকু দূরত্ব সেই ব্যারেলের দৈর্ঘ্যটাই আমাদের দূরত্ব এটা দেওয়া আছে দেখো এই যে বিশ সেন্টিমিটার এটাই অনেকের বুঝতে সমস্যা হয় পয়েন্ট টু আদি বেগ শেষ বেগ দূরত্ব তাহলে বুঝতে হবে যে লাস্টের যে ইকুয়েশন ওটা দিয়ে আমরা তরণ পাব मान बसाते तरणर मान बस मैक्सिमाम अंक तुम्हारा जो बुझे पारो बल निर्णय अंक मान कि भर दे छयर्णय अंक घर्षण जनित बल बेग जनित बल की हिसाब दिए दिखे देखो तो एक समस्या गुरुपूर्ण प्रश्न बल निर्णय अंक मध्य कठिन देवे मोटर गाड़ी भर को समस्या नहीं भर देवे एत बेगे चले मैं एत बेगे चलते ब्रेक चेपे दस मीटर दूरत चार नम्बर समीकरण माइनस स्कोर आगे अंकटार मत बेर तुम पाइला भलो कथा কত এখান থেকে তাহলে দেখো তুমি ভর আর বল গুণ করে পাবা ভর হচ্ছে আমাদের চারশো কেজি ইন্টু তরণ পাব হচ্ছে তরণ পাবা কত দেখো জিরো স্কোয়ার মাইনাস দশ স্কোয়ার বাই টু ইন্টু দশ এই তাতে করে পাওয়া যাবে একটা দশ একটা দশ কাটাকাটি গিয়ে পাঁচ চার পাঁচ আর দুই হাজার নিউটন ब्रेक चाहते थामाइते ब्रेक ना, ना चाहते इंजिन बंद कर दिल घर्षण कारण आस्ते आस्ते अनेक दूर गए थाम जी एक संगे ब्रेक चाप दे घर्षण बल अनेक बस क्ज कर ब्रेकर कारण घर्षण कारण मिले मोट निटन तुम्हें बुझते निटन की ब्रेक प्लस घर्षण मिले मोट बाधा जानकारी बल पाई कई भर इक्ल टू तरण थे तरह मध्य घर्षण जनित बल दे एक हजार ब्रेक प्लस घर्षण मान एक हजार समान दुई हजार ये एक हजार नहीं पास वियोग कर दी शुद्ध थको ब्रेकर जो घर्षण अंके जब ये अंक निर्णय अंक मैं एक मात्र बल क्ष करते वस्तुर ऊपर अंक क्षेत्र खाली एक कठिन छह नम्बर तुम्हारे क्या हम 
দেখো এই যে কনসেপ্ট আমি দিছি এই যে শিটটা দিছি সেকেন্ড যে টপিক নিউটনের গতি সূত্র ব্যবহার করে বল বা তরণ নির্ণয় তার মানে বুঝতে হবে যে হয় বল নির্ণয় করতে দিবে নালে তরণ নির্ণয় করতে দিবে যখন তরণ নির্ণয় করতে দিবে তখন বল দেয়া থাকবে আর যখন বল নির্ণয় করতে দিবে তরণটা গতির সমীকরণ থেকে বের করে নেওয়া লাগবে যাই হোক ঘুরে ফিরে গতির সমীকরণ আর একইকুল টু এম এ এগুলো অ্যাপ্লাই করে তুমি অঙ্কগুলো করতে পারবা সাথে খালি ঝামেলা কি ঘর্ষণ যখন অ্যাড করে দিবে তখন তো একাধিক বল ওই একাধিক বলের অঙ্কে আমরা এখন যাব তা আমি এই যে সেকেন্ড কনসেপ্ট দেখো হেডিং দেয়া নিউটনের গতিসূত্র প্রয়োগ করে বল বা তরণ নির্ণয়ে ঘর্ষণহীন তল এবং ঘর্ষণযুক্ত তল তো এর মধ্যে যে মোট কয়টা অঙ্ক দিছি দেখো মোট বোধহয় কয়টা দিছি আঠারোটা অঙ্ক এই আঠারোটা অঙ্ক যদি করো তাহলে বল রিলেটেড ঘর্ষণ বা বল রিলেটেড যত রকম অঙ্ক আছে সবই তোমরা করতে পারবা আশা করি তাহলে এখন আমি যাব হচ্ছে যে একাধিক বল কাজ করে এরকম অঙ্কে এটার জন্য শেয়ার অফ করে দিচ্ছি আমি আবার স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি দেখো তাহলে বোর্ড মুছে দেই বোর্ড মুছে দিই আমি এবার সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু এম এ মানে একাধিক বল মূলত এই সূত্রের প্রশ্নই আমাদের একবারে কনফার্ম একটা থাকবে একবারে কনফার্ম একটা প্রশ্ন থাকবে আমাদের এই সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু এম এ এটা থাকবে একবারে কনফার্ম কোনো মিস নাই ভিডিওটা আরেকটু ঘোলা হয়ে যাচ্ছে আবারও আমি একটু হালকা আরেকবার ডিএক্টিভেট করে আসি ফোকাস নষ্ট হয়ে যায় আর কি কোনো কারণে ক্যামেরার এই নেটের দুর্বলের কারণে বা বিভিন্ন কারণে যাই হোক ওকে তাহলে দ্বিতীয় সূত্র আমরা লিখছি তৃতীয় সূত্র তোমরা জানো এটা আর লিখলাম না ওই প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে যার সবচেয়ে কমন উদাহরণ হচ্ছে কি আমরা দাঁড়াই থাকি আমাদের ওজন এম জি নিচের দিকে প্রয়োগ করি তাহলে ফ্লোরো তাহলে উল্টা দিকে প্রতিক্রিয়া বল দিবে আর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমান এবং বিপরীত মান সমান কিন্তু আমরা বলার সময় বলি যদি ভেক্টর সাইন দেই তাহলে এফ টু সমান মাইনাস এমন অর্থাৎ উপরে যদি আমরা ভেক্টর সাইন দেই তাহলে এইটা যদি প্লাস বলি তাহলে ওইটা মাইনাস একটা প্লাস হলে আরেকটা মাইনাস কিন্তু মান বললে দুইটার মানে কি সমান এই জন্য আমরা অঙ্ক করার সময় লিখি যে আর সমান এম জি কখন অনুভূমিক তল হেলানো তল হইলে কিন্তু আবার ঝামেলা আছে ঠিক আছে আপাতত অনুভূমিক তলে প্রতিক্রিয়ার ওজন সমান ধরে নিলাম আর যদি আর কোনো বল না থাকে আর কোনো বল না থাকে অবশ্যই এটা মাথায় থাকতে হবে ওকে তাহলে আমরা যাচ্ছি এখন একাধিক বল আমাদের নর্মাল সেন্স কি বলে আমাদের নর্মাল সেন্স বলে যে বস্তুর উপর একটা বল প্রয়োগ করতেছি তাহলে বল যেদিকে প্রয়োগ করতেছি বস্তুর তরণ হবে সেই দিকে তখনই আমরা এফিকল টু এম এ লিখি কিন্তু বস্তুর উপর যদি একাধিক বল কাজ করে বস্তুর উপর যদি একাধিক বল কাজ করে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি তাহলে আমাদের কি করা লাগবে তখন তাহলে আগে যে কাজ করতে হবে তিনটা তিনটা বল বা সাইডটা থাকুক দশটা থাকুক আগে লব্ধি বের করা লাগবে লব্ধি হইলে হয়ে যাবে কয়টা একটা সবগুলো মিলে লব্ধি হয়ে যাবে একটা সেই লব্ধি বলটা যে কোনো দিকে হইতে পারে কিভাবে পাবো আমরা ভেক্টর আমরা চ্যাপ্টারটা যেহেতু আমরা জানি যে ভেক্টরের হয় সামন্তরিক সূত্র অথবা লম্বা সুবদ্ধ অথবা ত্রিভুজ সূত্র যে কোনোটা ব্যবহার করে আমরা লব্ধি বের করতে পারি সে লব্ধি বল যেদিকে পাবো সামেশন অফ এফ ঠিক ওই দিকেই বস্তুর তরণ হবে ওই দিকেই হবে বস্তুর তরণ এই হচ্ছে হিসাব তার মানে মনে রাখতে হবে কি একাধিক বল থাকলে লব্ধি বল সমান ঘর ইন্টু লব্ধি তরণ বা যেদিকে বস্তুর তরণ হবে এইবার দেখো প্রশ্ন কেমন আসে এইবার দেখো প্রশ্ন কেমন আসে ফার্স্ট প্রশ্ন একেবারে ঘর্ষণ অ্যাড করে দেয় একবারে ঘর্ষণ অ্যাড করে দেয় তাহলে ঘর্ষণ সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো ইনফরমেশন ঘাটতি থাকে সেটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমরা একটু চিত্র এঁকে নাও বা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো চিত্র এঁকে নাও বা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো প্রশ্ন করলো এরকম জিরো পয়েন্ট টু না জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জি ওকে বলছে যে প্রশ্ন ছিল এরকম দুই কেজি ভরের একটি বস্তুকে স্থির বস্তু একটা তলের উপর রাখা একটা স্থির বস্তু 
কত বলে টানলে এটা চলার উপক্রম হবে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে স্থির বস্তুটিকে কত বলে টানলে চলার উপক্রম হবে দেখি এটার অ্যান্সার তোমরা যারা যারা পারো একটু বের করতে থাকো আর যাদের যাদের এই মিউএস এটাকে আমরা বলতেছি এই এই গ্রিক প্রতীকটা এই গ্রিক প্রতীক এটার নাম উচ্চারণ করতে গেলে বাংলায় মিউ বিড়ালের মিউ মিউ এস এই মিউ এস দ্বারা বুঝেছি স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক তা তোমরা একটু আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও যে কার কার এই স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সমস্যা আছে বা ঘর্ষণ গুণাঙ্ক সম্পর্কে ভালো ধারণা নাই কার কার একটু কমেন্ট করে জানাও খালি বললে হবে যে আমার আমার বা আমার প্রবলেম আছে বা প্রবলেম আছে একটু কমেন্ট করে জানাও যদি না থাকে আমি খুব সংক্ষেপে বেশি কিছু বলবো না যার শুধু সূত্রটা লিখবো ওকে তার মানে প্রবলেম আছে দুই একজনের আছে কমেন্ট করছো ওকে তাহলে আমি একটু দেখাই দিচ্ছি খুব বেশি কিছু না অল্প কিছু বলবো সাদিয়া তারপর সময় তোমাদের দুইজনের প্রবলেম আছে ওকে আমি দেখাই দিচ্ছি কোনোরকম কোন বাধা নাই কিন্তু ঠেস দিয়ে ধরে রাখার কারণে কি হয়েছে ওই দেয়ালের সাথে ঘষা ঘাস ঘষা খায় খায় পড়বে তা ঘষা খেয়ে খেয়ে যখন পড়বে তার মানে তো ঘর্ষণ বল কাজ করবে তার মানে খেয়াল করে দেখো তুমি যদি ওরকম ঠেলা না দিয়ে না ধরতা যত বলে ঠেলা দিচ্ছ অর্থাৎ এই যে মনে করো যে কিভাবে দেখাবো আচ্ছা এই যে রাইটিং প্যাডটা আমার সামনে আছে রাইটিং প্যাডটাকে নিলাম এই যে আমার রাইটিং প্যাড এটার সামনে আমার এই ছোট মোবাইলটাকে আমি যে ঠেলে ধরে রাখলাম ঠিক আছে এই যে ঠেলে ধরে রাখছি এই আঙ্গুল দিয়ে দেখো আঙ্গুল দিয়ে ঠেলে ধরে রাখছি তাহলে নিচের দিকে নামতেছে ঘর্ষণ ঘষতে ঘষতে নামতেছে কিন্তু আমি যদি না ধরে রাখতাম তাহলে ঠাস করে পড়ে যাইত তার মানে তোমাকে বুঝে নিতে হবে এখান থেকে বোঝার বিষয় কি তুমি ঠেলতেছ যার কারণে ওই দেয়ালটা উল্টা দিকে একটা প্রতিক্রিয়া বল দিচ্ছে মোবাইলটাকে তার মানে মোবাইলের উপর বল ওই দিকে ওই দেয়ালটা দিচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল ওই প্রতিক্রিয়া বল যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু কোনো ঘর্ষণ না থাকতো কারণ ঘর্ষণ পাওয়া যাইতো না কারণ যে তুমি যখন না এমনি সারি দিচ্ছ এমনি পরে যাবে কোনো ঘর্ষণ ছাড়াই কিন্তু যখনই চাপ দিয়ে ধরবা তখনই ঘর্ষণটা পাবা তার মানে কি প্রতিক্রিয়া বল ছাড়া কখনোই ঘর্ষণ বল পাবা না তার মানে একটা বস্তুকে তুমি দাঁড়ায় আসো তোমার ওজন প্রয়োগ করতেছো যার কারণে প্রতিক্রিয়া পাচ্ছ ওই প্রতিক্রিয়া আছে বলেই তোমাকে টাইনে সরাইতে গেলে বাধা কাজ করবে তাহলে সবসময় মনে রাখতে হবে যে ঘর্ষণ বল ঘর্ষণ বল একমাত্র নির্ভর করে তলের প্রতিক্রিয়ার উপর এটাই হচ্ছে ঘর্ষণ বলের সূত্র তলের প্রতিক্রিয়া ঘর্ষণ বল তলের প্রতিক্রিয়া সমানুপাতি এখানে একটু খেয়াল রাখো নর্মালি যে কোনো বলকে আমরা বড় হাতের এফ দ্বারা লিখতেছি আর ঘর্ষণ বা বাধা দানকারী কোনো বল পাইলে ছোট হাতের এফ লিখতেছি ঠিক আছে এরপর থেকে যত জায়গায় আমি সমীকরণ লিখব বুঝে নিবা যে বড় হাতের এফ দ্বারা ক্রিয়াশীল বল বা টানা বা ধাক্কা আর বাধা দানকারী বা ঘর্ষণ বল বুঝেছে ছোট হাতের স্মল লেটারের এফ ওকে তাহলে এই সমানুপাতিক সমানুপাতিক সম্পর্কে একটা ধ্রুবক আনবো এই ধ্রুবকটাকে আমরা বলবো এই ধ্রুবকটার নামই হচ্ছে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কিন্তু এই ঘর্ষণ বল বা বাধা দানকারী বল হিসেব করতে গেলে দুই ধরনের ঘটনা পাওয়া যায় যে তোমার ওজন বেশি তোমাকে ধরে টানতেছি তুমি জায়গা থেকে সরতেছো না কিন্তু আরো জোরে টান দিচ্ছি এক সময় তুমি পিছলায় চলা শুরু করছো তার মানে এখানে খেয়াল করো যতক্ষণ পর্যন্ত টানতেছি তুমি জায়গা থেকে সরতেছো না কিন্তু বাধা তো ঠিকই কাজ করতেছে এই জন্যই তো সরতেছো না তাহলে তুমি গতিশীল না হওয়া পর্যন্ত যেই বাধাটা কাজ করবে এটার নাম হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ বল কি বল স্থিতি ঘর্ষণ বল তখন এটাকে আমরা লিখব এফ এস সমান মিউ এস আর এটাকে আমরা বলবো স্থিতি ঘর্ষণ বল স্থিতি ঘর্ষণ 
কিন্তু যেই মুহূর্ত থেকে বলের মান বাড়াইতে বাড়াইতে যেই মুহূর্ত থেকে গতিশীল হওয়া শুরু করলো তখন আর ওই বলটাকে আমরা স্থিতি ঘর্ষণ বল বলবো না তখনও বাধা আছে কারণ তখনও তো টানতে কষ্ট হচ্ছে টাইনে টাইনে চলতেছে ভালো কথা কিন্তু কষ্ট তো হচ্ছে তার মানে বাধা আছে এই বাধাটাকে আমরা বলি গতিও ঘর্ষণ বল তখন হবে এফ কে ইকুয়াল টু মিউ কে আর গতিও ঘর্ষণ বল তাহলে খেয়াল করে দেখো সূত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই একই সূত্র খালি মনে রাখতে হবে কি একটা বস্তুকে টানতেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জায়গা থেকে সরতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাধার হিসাবে এফ এস মিউস আর এটা দিয়ে কিন্তু যখনই চলা শুরু হয়ে যাবে তখন হিসাবে এফ কে মিউ কে আর দিয়ে এটা দিয়ে কখনোই বস্তু একই সঙ্গে দাঁড়ায়ও থাকবে আবার চলবে এটা তো সম্ভব না চললে তাকে চলতে হবে থাইমে থাকলে তাকে থাইমে থাকতে হবে তবে হয়তো এরকম ঘটনা ঘটতে পারে যে যে মার্কারের নিচের নিচের তলটা স্থির আর উপর দিয়ে আমি আমার হাত ঘষে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে দেখো এক পাশের তলে তাহলে গতিও ঘর্ষণ বল আর যেই তলটা স্থির সেই তলে স্থিতি ঘর্ষণ বল মোট কথা বস্তু আর তলের মধ্যে আপেক্ষিক গতি না থাকলে স্থিতি ঘর্ষণ বল আর গতি থাকলে গতিও ঘর্ষণ বল নর্মালি একই সঙ্গে একই বস্তুর উপর দুই ঘটনা ঘটতে পারে না বস্তু হয় স্থির থাকবে না হলে গতিশীল এরকমই আমাদের অঙ্ক থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে প্রশ্ন এইবার কিন্তু এই প্রশ্নের অ্যান্সার করা যাবে কারণ আমরা জানি যে স্থির বস্তুকে কত বলে টানলে চলার উপক্রম হবে থার্ড ব্র্যাকেটে দেয়া আছে মিউএস সমান জিরো তার মানে বুঝতে হবে যে টানটিসি যখনই চলা শুরু হবে তার ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যে বলটা এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্থিতি ঘর্ষণ বল সর্বোচ্চ এর চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করলে কিন্তু গতিশীল হয়ে যাবে তার মানে যে চলার উপক্রম হবে যেই বলের জন্য সেটাই হচ্ছে সীমান্ত স্থিত মানে বইয়ের ভাষায় বললে সীমা স্থিত বা সীমান্ত স্থিত ঘর্ষণ বল বা সর্বোচ্চ স্থিতি ঘর্ষণ বল এর চেয়ে বেশি বলে টানলেই যে বাধাটা কাজ করবে ওই বাধাটা তখন তো বস্তু চলা শুরু হয়ে যাবে যার কারণে ওই বাধাটাকে আর স্থিতি ঘর্ষণ বল বলা যাবে না তখন তার হিসাব আসে করবে গতিও ঘর্ষণ বলে তাহলে আমাদের অঙ্কে কোনো গতিও ঘর্ষণ বলের হিসাব নাই কারণ বলছে চলার উপক্রম হবে এখনো চলা শুরু হয় নাই তাহলে এই বস্তুর উপর একমাত্র এটাই বল এটাকে চলার উপক্রম করতেছে তার মানে কিসের জন্য এটা সমস্যা হচ্ছে কারণ উল্টা দিকে কি বাধা দানকারী বল তাহলে উল্টা দিকে স্থিতি ঘর্ষণ বল চলার উপক্রম হবে কখন যখন এই সর্বোচ্চ স্থিতি ঘর্ষণ বল আর টান বল দুইটা সেম হইলেই চলার উপক্রম হবে তার মানে আমাদের অ্যান্সার এই এফ ইকলটা হবে আমাদের এফ এস আর এফ এস মানে কি মিউ আর মিউ আর মানে কি মিউ এস আর মিউ এস আর আর অনুভূমিক তলে প্রশ্নে প্রতিক্রিয়া দেওয়া থাকবে না প্রশ্নে কখনোই প্রতিক্রিয়া থাকবে না অন্য কোন বলের প্রভাব এখানে নাই তাহলে ওজনার প্রতিক্রিয়া সমান ওজনার প্রতিক্রিয়া সমান এই জায়গায় আমরা বসিয়ে দেবো তাহলে মিউ এস এম তাহলে অ্যান্সার পাবো কি 0.25 ভর হচ্ছে দুই কেজি আর জি হচ্ছে হিসাব করে তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল কি দুই কেজি ভরের স্থির বস্তুকে একটা অনুভূমিক তল বরাবর কত বলে টানলে এটা চলার উপক্রম হবে তাহলে সর্বোচ্চ স্থিতি ঘর্ষণ বল লিখলাম এক সমান এফ এস মানে কি মিউ এস আর আর কি এম জি সমান মিউ এম জি হিসাব করলে হচ্ছে মিউ এস প্রশ্ন দেওয়া আছে তাহলে দেখো সবাই বুঝছো কিনা বুঝলে একটু কমেন্ট বলো ক্লিয়ার তাহলে আমি এই প্রশ্নকে এখন চেঞ্জ করব এই প্রশ্নটাকে এখন চেঞ্জ করব যে কত ভাবে চেঞ্জ হতে পারে ওকে সুমাইয়া ক্লিয়ার তোমার এই ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সমস্যা ছিল তাহলে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বুঝছো আচ্ছা একটু আজান দিচ্ছে আমি একটু রেকর্ডিং তে একটু পজ রাখি রেকর্ডিং আমার স্টার্ট করব আজান দিচ্ছে যেহেতু একটু একটু ওয়েট করি হ্যাঁ এই অরূপ বদল লাইনে আসো মিটিং লাইভ এভাবেই চলুক আর হচ্ছে যে এই মিটিং ও চলুক কোনো সমস্যা নাই তোমরা এক দুই মিনিট ওয়েট করো আজানটা যা শেষ হলে আমি শুরু করতেছি হ্যাঁ এক থেকে দুই মিনিট 
মিটিং বা লাইভ কোনোটাই ক্লোজ করার দরকার নেই আমি এসে রেকর্ডিং আমি স্টার্ট দিব না সমস্যা নেই আজকের ক্লাসটা একটু মানে একটু দেখি যতক্ষণ ধৈর্য থাকে আমি নেওয়ার চেষ্টা করব আমার টার্গেট থাকবে আজকে নিউটনীয় বলবিদ্যার একবার দফারফা করে ছাড়ব ঠিক আছে তোমাদের যদি ধৈর্য থাকে তোমরা থাকো আর রেকর্ডটা পরে দেখো রেকর্ডটা দেখবা খুব কাজে দিবে বিশেষ করে তোমরা তো কৌণিক গতি এবং জড়তার ভ্রমক নিয়ে খুব ভয় ভয় আছো তাই না ওই ভীতি দূর হয়ে যাবে আশা করি ওকে আমরা তাহলে রেকর্ড স্টার্ট করি আচ্ছা তাহলে এই প্রশ্নটা এখন আমি চেঞ্জ করব তাহলে বাকি অংশটুকু একটু মুছে দেই বাকি অংশ হলে এই স্থিতি ঘর্ষণ বল আর গতি ঘর্ষণ বলের সূত্র লিখে নিচ্ছে সবাই তাহলে লিখে না লিখে থাকলে লিখে নাও যা শুধু ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াটা গুণ করে দিতে হবে অন্য কোন বল না থাকলে অনুভূমিক তলে প্রতিক্রিয়ার ওজন সমান কিন্তু হেলানো তল কিংবা অন্য কোন বল থাকলে প্রতিক্রিয়া কম বেশি হইতে পারে প্রতিক্রিয়া কম বেশি হইতে পারে যেমন আমি যে উপর থেকে আমি এটা চাইতে ধরলাম তাহলে তো প্রতিক্রিয়া আরো বেশি আসবে তখন সে অনুযায়ী ঘর্ষণ বলো চেঞ্জ হবে তাহলে খেয়াল রাখবা অনুভূমিক তল অন্য কোন বল নাই তাহলে শুধু ওজন আর প্রতিক্রিয়া সমান এছাড়া প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হইতে পারে প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হইতে পারে ওকে তাহলে প্রশ্ন চেঞ্জ করি প্রশ্ন আগের বারের মতোই পাঁচ কেজি ভরের বস্তু পাঁচ কেজি ভরের বস্তু টান বইটাকে ভালো কথা অনুভূমিক তলে পাঁচ কেজি ভরের বস্তুকে টানবো স্থির বস্তুটিকে কত বলে টানলে এবার আর স্থির না বস্তুটিকে কত বলে টানলে চলার উপক্রম হবে তার মানে চলার উপক্রম হয়েছে এবার আরো জোরে টান দিছি এবার চলা শুরু হয়েছে এবার কি হয়েছে চলা শুরু হয়েছে তাহলে প্রশ্ন হবে কেমন চলা শুরু হয়ে গেলে তো আর কোনো স্থিতি ঘর্ষণ হিসাব হবে না এবার হবে গতীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্কের হিসাব বা গতীয় ঘর্ষণ বল তাহলে প্রশ্ন দিচ্ছি দেখো কেমন প্রশ্নে তাহলে আর স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক থাকবে না থাকলে গতীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক থাকবে বস্তুটিকে কত বলে টানলে সমবেগে চলবে কিভাবে চলবে সমবেগে চলবে সমবেগে চলবে দেখে এটার অ্যান্সার বের করো যারা যারা পারবা একটু কোশ্চেন অ্যান্সার করতে থাকো আর যাদের বুঝতে সমস্যা তাদের জন্য আমি বলতেছি এই প্রশ্ন বেশ কয়েকবার আসছে খালি থার্ড ব্যাকেটে দেওয়া থাকবে মিউকে সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ 
একটা গতিও ঘর্ষণ গুণাঙ্ক দেয়া থাকে বস্তুটিকে কত বলে টানলে সমবেগে চলবে এই ঘর্ষণ গুণাঙ্ক দেখে বুঝতে হবে তার মানে কি টানতে গেলে ঘর্ষণ বল কাজ করবে মানে উল্টা দিকে বাধা এফ কে এবার যেহেতু চলবে চলবে সমবেগে চলবে তার মানে খেয়াল করো এই বস্তুর উপর দুইটা বল এই বস্তুর উপর বল কয়টা এখন দুইটা আগেরটা তো দুইটা ছিল কিন্তু আমি দেখানোর প্রয়োজন পড়ে নাই কারণ কি এই দিকের বল আর উল্টা দিকের বল সমান আমি দুইটা সমান লিখে করে বলছি কিন্তু এখন আর ওই ও ডিরেক্টলি লিখবো না এবার আমি প্রত্যেকটাই সামেশন অফ এফিকুলটা এম এ বুঝাই বুঝাই লিখবো ঠিক আছে দেখো এই দিকে এফ উল্টা দিকে এফ কে কিন্তু তারপর বস্তু যাচ্ছে সামনের দিকে কিন্তু যাচ্ছে কিভাবে সমবেগে তার মানে এই যে তরণ এই তরণটা হবে জিরো সমবেগ সমবেগ মানে তরণ জিরো বুঝতে হবে তার মানে হিসাব কি এই দিকে যাচ্ছে তার মানে এই দিকটাকে আমরা ধরবো প্লাস উল্টা দিক তাহলে আমাদের হবে মাইনাস উল্টা দিক হবে মাইনাস উল্টা দিক হবে মাইনাস তাহলে झमेलाबल कत बोले टन समेगे चलते बाधा दान कारी बोल और टन बोल दूटा समान हो ग वस्तुटी कत बोले टन समेगे चलते घर्षण गुणांक देखो कि समबेगे ना इार तरण चलते टू मीटर पर सेकेंड स्कोर तरण चलते এখন তরণের মান কিন্তু জিরো না এখন তরণের মান দুই তাহলে প্রশ্ন এই জায়গায় লিখতে হবে এম এ কারণ এই পাশে নিয়ে আসলে এফ কে প্লাস এম এ সাজাই লিখলে এম এ প্লাস এফ কে তার মানে এম এ প্লাস নিউ কে এম জি তাহলে দুই ইন্টু তরণ দুই প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু দুই ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট দুই দুকুনি চার আর এখানে নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে থার্টিন পয়েন্ট এইট নিউটন अनुभूमिक तले वस्तु के टेने समबेग बोलने तरण जीरो समबेगे टू मीटर पर सेकेंड स्कोर तरण टनते चाहले कत बल लगे तक एंसर हो रखो দেখো বুঝছ কিনা সবাই বুঝলে একটু কমেন্ট করো ওকে থ্যাংক ইউ সুমায়া বাকিরা কি বুঝছো কারো সমস্যা নেই তো তিনটা প্রশ্ন তিনটা প্রশ্ন এখানে প্রশ্নে শুধু ভর দেওয়া আছে আর ঘর্ষণ গুণাঙ্ক দেওয়া থাকবে ভর এবং ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কত বলে টানলে চলার উপক্রম হবে তখন স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক স্থিতি ঘর্ষণ বলের হিসাব কত বলে টানলে সমবেগে চলবে চলবে তার মানে গতি ও ঘর্ষণ গুণাঙ্কের হিসাব তরণ তখন জিরো কত বলে টানলে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে চলবে তার মানে তখন তরণ জিরো না তরণের মান আছে তার মানে বল একটু বেশি লাগবে जिएसटी 
হেলানো তলে ওঠানা মানুর অঙ্ক একটু দেখা লাগবে তবে তার আগে অনুভূমিক তলে আরেকটু ঝামেলা আছে অনুভূমিক তলে আরেকটু ঝামেলা আছে আরেকটু ঝামেলা কিন্তু দেখাইনি এটা তোলা না তোলা হয় তাকলে তুলে নাও বা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আমি মুছে দিচ্ছি अनुभूमिक बराबर टनबो ना बस्तु के टनबो को भूमिर सास्तुर भर एम देखने सबको दी एम समान दुई के जी थीटा समान थार्ट डिग्री एफ समान कत से बेर करब एफ समान कत बेर करब प्रथम प्रश्न प्रथम प्रश्न कत बोले टन ले कत बोले टन ले अनुभूमिक बराबर चलार उपक्रम अर्थात आगे प्रश्न टाइम आगे तीन टाइम प्रश्न करब कई बार अनुभूमिक बराबर ना टाइने की देखिए हिसाब से झमेला प्रतिक्रिया हिसाब से झमेला कत बोले टनले अनुभूमिक बराबर चलार उपक्रम है कत बोले टनले कत बोले टनले अनुभूमिक बराबर समबेगे चल थार्ड प्रश्न कत बोले टनले अनुभूमिक बराबर टू मीटार पर सेकेंड स्कोर तरणे तो सबा देखो तो प्रश्न बुझते कि ना प्रयोजन एक प्रश्न तुले ना সবাই একটু প্রশ্নটা তুলে নাও এখানেও চলার উপক্রম হবে তাহলে প্রথমটার জন্য দেয়া থাকবে মিউএস সমান জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ যেহেতু চলার উপক্রম হবে তার স্থিতি ঘর্ষণ বলের হিসাব কিন্তু সমবেগ আর সমতরণে যখন চলবে এই দুইটার জন্য এই দুইটার জন্যই সেম মিউ কে মিউ কে সমান জিরো जरा जरा पार बा कर ट्राई करो আর সমস্যা হচ্ছে কার কার একটু শুনি তো দেখি কার কার সমস্যা হচ্ছে কে কে বুঝতে পারতেছে না কি করতে হবে একটু কমেন্ট করো তাহলে আমার জন্য একটু সুবিধা হয় যে কোন অংশটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আমি ওখান থেকে শুরু করবো कारो समस्या हा पार्बा सबाई अच्छा देखो एक क्षेत्र झमेला हम हिसेब करते देखो अनुभूमिक बराबर अनुभूमिक बराबर अनुभूमिक बराबर तरह देखो टानी जीतु बराबर एक दिखे क्ज करबो एफ एक्स और यह दिखे क्ज करफएक्स और एफ वाई एर हिसाब क्योंकि तुम्हारा सामने दिखे जाए अनुभूमिक गतर क्षेत्र समान एफ कस्थिटार समान उलम्ब दिखे जो वस्तुर गति थे 
সেটার জন্য দায়ী কে থাকবে এই এফ ওয়াই এটার হিসাব হবে এফ সাইন থিটা এফ সাইন থিটা আমাদের এখানে উলম্ব দিকের কোনো হিসাব চাই নাই উলম্ব দিকের কোনো হিসাব চাই নাই আমাদের চাইছে অনুভূমিক দিকের হিসাব কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ঘর্ষণ বলের ক্ষেত্রে তো আবার উলম্ব দিকের প্রতিক্রিয়ার হিসাব আছে প্রতিক্রিয়ার হিসাব হয় যার কারণে প্রতিক্রিয়াতে এখানে ঝামেলাটা হবে কেমন ঝামেলা হবে দেখো এই বাকি দুইটা প্রশ্ন লিখে নিচ্ছ কিনা তোমরা দেখো আমি বাকি দুইটা মুছে দিচ্ছি বাকি দুইটা মুছে দিচ্ছি খালি মনে রাখো মিউ কেটা কত দিচ্ছি জিরো हिसाब कर एक दिखे जेहतु स्थिति घर्षण मैं उल्टा दिखे क्या कर स्थिति घर्षण बोले তারপর বস্তুটা সামনের দিকে চলার উপক্রম হবে কখন যদি চলার উপক্রম হবে তার মানে এক নাম্বার প্রশ্নের জন্য আমাদের হবে ক্যাপিটাল এফ মাইনাস স্মল এফ এস এটা সমান জিরো এখান থেকে এফ সমান এফ এস ওই আমরা যে আগের অঙ্কটা করছিলাম চলার উপক্রম হবে কখন যখন সর্বোচ্চ স্থিতি ঘর্ষণ বল আর আমাদের টান বল সমান হয়ে যাবে এই এফ এস সমান আমাদের আগের বারের মতো হিসাব ঘর্ষণ গুণাঙ্কের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া লাগবে প্রতিক্রিয়া লাগবে ঝামেলাটা হচ্ছে এইখানে এই প্রতিক্রিয়া তো আমরা জানি না আচ্ছা নেটে প্রবলেম হচ্ছে আমার এখানে তো কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তুমি রেকর্ডটা তো থেকে যাবে রেকর্ডটা পরে একটু দেখো এই অংশটুকু আমি প্রয়োজন আবার রিপিট করব মোট কথা এই তিনটা অঙ্ক সলভ করলে দেখবা যে কোন একটাতে যদি রেকর্ডে মানে নেটে সমস্যাও থাকে তুমি বুঝে ফেলবা ঘটনা কি তাহলে দেখো কত বলে টানলে চলার উপক্রম হবে কত বলে টানলে চলার উপক্রম হবে তাহলে কি চলার উপক্রম হবে তার মানে আমাদের টান বলার স্থিতি ঘর্ষণ বল সমান এই আগের দুই লাইন না লিখলে হয় আগের দুই লাইন না লিখলে হয় আগের অঙ্কটা যেভাবে করছি অনুভূমিক বরাবর আমাদের এটার অ্যান্সার কত বলে টানলে এই যে কত বলে টানলে এই এফ সমান হবে আমাদের এফ এস মানে মিউ এস আর কিন্তু সমস্যা হইলে এইবার তো আরে ঝামেলা আছে কেমন ঝামেলা ওজন নিচের দিকে তার মানে এই ওজনের কারণে উল্টা দিকে পাবো প্রতিক্রিয়া উল্টা দিকে পাবো প্রতিক্রিয়া কিন্তু কথা হচ্ছে যে উলম্ব দিকে বস্তুর গতি সম্পর্কে কিছু বলে নাই উলম্ব দিকে বস্তুর গতি সম্পর্কে কিছু বলে নাই তার মানে তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে উলম্ব দিকে বস্তুর কোনো তরণ বা নাড়াচাড়া নাই কোনো তরণ বা নাড়াচাড়া নাই তার মানে আমাদের ধরে নিতে হবে हिसाब वाई अक्षे लब्धि बल हिसाब समीकरण ए रखम द्वारा प्रथम पाई কারণ চলার উপক্রম হবে তার মানে চলতেছে না তার মানে কি জিরো এইটা জিরো খালি লব্ধি বলের হিসাবটা এফ এক্স টা কি হিসাব হইছে এই দিকে এফ কস্তিটা আর উল্টা দিকে আমাদের এফ এস তার মানে এখান থেকে দেখো আমাদের আমি এখানে লিখবো তাহলে এফ কস্থিটা এখানে লিখতে হবে এফ এক্স এটা লিখতে হবে এফ এক্স दरकार एफ तरस आंसर पजिटी 
আর ওজন উল্টা দিকে মাইনাস এম জি সমান জিরো মাইনাস এম জি সমান জিরো দেখো সামেশন অফ এফ ওয়াই সমান এম এ ওয়াই এ ওয়াই যেহেতু জিরো তার মানে এই যে ডান পক্ষ জিরো আর বাম পক্ষের লোক দিয়ে বল কি পজিটিভ দিকে আছে এফ সাইন থিটা এবং আর নেগেটিভ দিকে আছে শুধু এম জি এই জন্য এই দুইটা প্লাস এম জি এখান থেকে আমাদের আর টা বের করে নিতে হবে এখান থেকে পাওয়া যায় আর সমান এম জি মাইনাস এফ সাইন থিটা मन कर प्रश्न प्रथम तुम्हारा प्रश्न वस्तुर भर देखने भाग कर दिखे चलार उपक्रम मान तरण जीरो स्थिति घर्षण बल समान स्थिति घर्षण बल समान प्रत्येक मान जानी थीटा रखी लिखते हिसाब कर देखो तो सबा बुजते बुजते अंक सहज एक कमेंट कर जाना बुजते अवस्था घटनाजे बुजते टोटल प्रोसेस टा आवार देखा बोटी का स्पेलेगल मुचे दिच्छे गुले टू मुचे दिच्छे तो हमारे जो भी प्रयोजन पर एक फिर स्क्रीन शॉट नहीं है ना वो एक फिर स्क्रीन शॉट नहीं है ना वो टोटल प्रोसेस टा आरेक बार देखा बो ताले भालो भाभे गेथे जावे माता है ए जे ए जे हाँ ए ए ए इटा जो दी तुम्हारे मुकोस्तो था के ताल तुम्हें मुकोस्तो डायरेक्टली कोट करवा गिन्दु पौरी करने ए जी इस टा तुम्हें मुकोस्तो कोई टा मुकोस्तो करवा प्रति बारी तुम्हाके ए इक्वेशन करे करे बेर करने अलग बे मुकोस्तो तो रखते पार बना कोई दिन मुकोस्तो रख बैठा 
এটাকে মুখস্থ রাখা সম্ভব যদি মুখস্থ রাখতে পারো তাহলে সমস্যা নাই তাহলে বের করে দিতে পারবে ঠিক আছে আর সব সময় যে এরকম কন্ডিশন দিবে তাও তো না এই তো যাই হোক মুখস্থ রাখা লাগবে না দেখবে তো এখন ইজিলি পারবা এখন ইজিলি পারবা যদি বাকি দুটো অঙ্ক দেখো বাকি দুটো অঙ্ক দেখো তাহলে ইজিলি পারবা কিভাবে দেখো আবার দেখাচ্ছি তাহলে মুছে দিচ্ছি আপাতত এই প্রশ্ন মুছে দিচ্ছি আবার ক্লিয়ার করে দেখাচ্ছি দেখো প্রশ্ন হচ্ছে এরকম দুই কেজি ভরের বস্তু এটাকে টানবো কত বলে টানলে ভূমির সাথে কত কোনে থিটা কোনে যে থিটা সমান দেওয়া আছে থার্ড ডিগ্রি ওকে এক সমান ওয়াট আর প্রশ্নে এবার দেয়া আছে মিউ কে মিউ কে সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্রশ্ন তাহলে দুই নাম্বার প্রশ্ন কত বলে টানলে বস্তুটি অনুভূমিক বরাবর সমবেগে চলবে সমবেগে চলবে অনুভূমিক বরাবর সমবেগে চলবে তার মানে অনুভূমিক দিকের তরণ জিরো এক জিরো সমবেগ আর চলতেছে যেহেতু এক সক্ষ বরাবর তাহলে ওয়াই অক্ষের দিকে তো কোনো নাড়াচাড়া নাই তার মানে বুঝিন তবে এ ওয়াই ও আমাদের কি এ ওয়াই ও আমাদের জিরো সাধারণত সবসময় এটা হয় উলম্ব দিকের তরণ জিরো হয় ওকে তাহলে আমাদের হিসাব আমরা কি সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু এম এটা অ্যাপ্লাই করব অনুভূমিক দিকে আর উলম্ব দিকে অনুভূমিক দিকে পাওয়ার জন্য আগে বলের উপাংশ করে নেই একটা বল হচ্ছে অন্যটা তাহলে এবার হিসাব ফার্স্টে এক সক্ষে হিসাব এক সক্ষে ওই দিকে আমাদের এফ কস থিটার উল্টা দিকে আমাদের ঘর্ষণ বল এফ কে उल्टा दिखे एम जि माइनस एम जी समान लिखब जिरो कारण वाय अक्षर तरण जिरो देखो दुई जगह এখান থেকে আর সমান পাওয়া যাবে এম জি মাইনাস এফ সাইন থিটা এইটা এখানে বসান লাগবে মাইনাস মিউ কে আর এক জায়গায় লিখবো মিউ কে এম জি মাইনাস এফ সাইন থিটা সমান জিরো এখান থেকে আমার দরকার ক্যাপিটাল এফ যেহেতু বলছে কত বল তাহলে ওই এফ টা কমন নিয়ে রাখে বাকি সব অন্য পাশে ভাগ করে দিব তাহলে থাকবে কি এফ অন্য পাশে রাখলে অন্য পাশে থাকবে মিউ কে এম জি এই মাইনাস মিউ কে এম জি গুণ হয়ে পরে ওই পাশে নিয়ে গিয়ে প্লাস আর এফ কমন নিলে থাকে হচ্ছে কস থিটা প্লাস মিউ কে সাইন থিটা এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের মান জানি মিউ কে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ভর দুই কেজি জি নাইন পয়েন্ট এইট কস থ্রিটা কস থার্টি মানে হচ্ছে কত রুট থ্রি বাই টু প্লাস মিউ কে সাইন থার্টি মিউ কে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর সাইন থার্টি হচ্ছে আমাদের হাফ এখানে নিচে থাকবে কত উপরে থাকবে নাইন উপরে থাকবে নাইন পয়েন্ট এইট আর নিচে থাকবে রুট থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান এটা হিসেব করলে যা আসে আর কি এটা একটু সিম্পলিফাই করলেই আনসার পাওয়া যাবে দেখো এবার বুঝতে পারছো কিনা
কারোর কনফিউশন আছে अनुभूमिक बराबर समबेगे ना टू मीटर पर सेकेंड स्कोर तरणे चल मीटर पर सेकेंड स्कोर तरणे चलते बोलो देखीजे की चेन्ज टाइम की चेन्ज करा लगे खाली प्रश्न चेन्ज कर लतुभिक बराबर टू मीटर पर सेकेंड स्कोर पर चलते अनुभूमिक दिक्कत तरण आलम्ब दिक्कत हिसाब नहीं उलम्ब दिक्कत तरण आगे बंद जीरो मान बसायर देखो जिन कम दाड़े एक पास पास देखो एफ कमन थे कस थीटा प्लस मान बस प्रतिक्रिया प्रश्न कर लो तुम तो पूरा कन्सेप्ट सम्पर्क आईडिया थका लगे तईना तो देखा दिल देखते कठिन मन हम लजिक कठिन ना लजिक अत कठिन ना सबा की क्लियर एक कमेंट कर टपिके जाब ओके एकदम क्लियर थैंक यू अच्छा जाश्रम सार्थक हलो आज के चेष्टा कर सहजे बुझानो जाए संक्रांतरूब चैने अंकना 
হেলানো তলের ঘর্ষণ ছাড়াটা আগে দেখাই আর ঘর্ষণটা সম্পর্কে শুধু একটু হিন্স দিব ওইটার জন্য বলবো যে তোমরা একটু আমার যে ঘর্ষণের ভিডিওটা আছে ওটা একটু দেখবে ঠিক আছে তাহলে দুই ভিডিও মানে ক্লাস প্লাস ওই ভিডিও দেখার পর একেবারে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঘর্ষণ রিলেটেড যত রকম ম্যাথ হইতে পারে প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট ম্যাথই আমি ওই ভিডিওতে করে দিচ্ছি ওটা একটু দেখে নিও ঠিক আছে ওকে যাই হোক এইবার আমরা যাব হচ্ছে হেলানো তলে বস্তু ওঠা নামানোর ক্ষেত্রে ওরকম চলার উপক্রম হবে কখন সমবেগে টেনে তুলব অথবা তরণে টেনে তুলব কোথায় হেলানো তলে তাহলে আবার তোমরা আমার সাথে সাথে একটা চিত্র আঁকো এই চিত্রটা সবাই আঁকো এফ কত বের করা লাগবে এফ সমান হোয়াট এম সমান আমাদের দুই কেজি এই থিটা ভূমির সাথে কত কমে আছে তলটা থার্টি ডিগ্রি আর তলের স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক দিলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ গতীয় আর গতীয় ঘর্ষণ দিলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ একটা টু পয়েন্ট টু ফাইভ আর একটা পয়েন্ট ফাইভ প্রথম প্রশ্ন এফ কত হলে চলার উপক্রম হবে সেকেন্ড প্রশ্ন এফ কত হলে সমবেগে চলবে তার ভিতরে যে সমবেগে চলবে এই প্রশ্নটা অসংখ্যবার আসছে বেশ কয়েকবার আসছে আর লাস্ট কি এফ কত হলে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে চলবে ওই একই তিনটা প্রশ্ন আগের মতোই আহ একটু ঘোলা হয়ে গেছে না ঠিক আছে আবার দেখো তো প্রশ্ন বুঝছো কিনা হাতের লেখা তো বুঝাই যাচ্ছে না কিছু আয় হাই আমার নিজের হাতের লেখা তো আমি নিজে বুঝতেছি না একটু কিনে মনে হচ্ছে তোমরা বুঝতেছো কেমনে যে কোনো একটা পার্ট নিয়ে একটু ম্যাথ করেন হ্যাঁ ওই যে পার্টটা দেখাচ্ছি আমি সমস্যা নাই ওই যে হেলাম তলি দেখাচ্ছি ওকে তাহলে এই জায়গায় দেখবো যে ঘটনা কি এই জায়গাতেও দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট হচ্ছে আমাকে এটা ঘর্ষণহীন তল হইতে পারে ঘর্ষণ যুক্ত তল হইতে পারে আমি প্রশ্নে যদি মিউ এস মিউ কে দিয়ে দিই তার মানে ঘর্ষণ আছে আর এই দুইটা যদি না দেই তাহলে ঘর্ষণ নাই আপাতত ধরে নিলাম যে এই দুইটা নাই আপাতত ধরে নিলাম কি এই দুইটা নাই তার মানে কোন তল ঘর্ষণহীন তল ঘর্ষণহীন তল মানে ঘর্ষণহীন তলে কি করা যায় ঘর্ষণহীন একটা তলে যদি এরকম রাখি তাহলে তো বস্তুটা পিছলে পড়ে যাওয়ার কথা যদি ঘর্ষণ থাকে তাহলে ঘর্ষণের কারণে স্থিতি ঘর্ষণের জন্য আটকায় যাবে এরকম রাখছি গড়ায় পড়তেছে না কেন আর একটু কাজ করলে পিছলাকে পড়া শুরু হয়ে যাবে যদি এরকম আছে দেখো হাতটা এরকম আস্তে আস্তে যত কাজ করবে একসময় পিছলায় পড়া শুরু করবে তার মানে স্থিতি ঘর্ষণের জন্য আটকায় থাকে কিন্তু যদি ঘর্ষণ না থাকে তাহলে তো পড়ে যাওয়ার কথা কেন পরে ওজনের উপাংশের কারণে কিসের জন্য ওজনের উপাংশ তাহলে মনে রাখবা ঘর্ষণ থাকুক বা না থাকুক ওইটা ফ্যাক্ট না নিচের দিকে পড়তে চাওয়ার কারণ কি অভিকর্ষ বল বা ওজনের উপাংশ কেমন উপাংশ এই উপাংশের হিসাব সবসময় সেম উপাংশের হিসাব সবসময় সেম এটা একবার দেখে নিবা এটা আজীবন মনে রাখবা কিরকম হিসাব এই কোনটা থিটা হলে এইখান থেকে ঠিক তলের খাড়া নিচের দিকে এদিকে প্রমাণ করে তোমরা দেখো আপাতত আমি আর দেখাইলাম না কিভাবে হয় ওই যে নব্বই ডিগ্রি এটা নব্বই হলে বাকি লিটার যোগ করলে লিটার যোগ প্রমাণ করা যায় দরকার নাই 
মনে রাখবা ওজন খাড়া নিচের দিকে তাহলে তলের লম্ব বরাবর নিচের দিকে যে রেখাটা আঁকবা এই কোন আর এই কোন অবশ্যই অলয়েজ সমান হবে যার কারণে এমজি একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি ওজন মানে বল থিটা কোন উপাংশ তাহলে এইদিকে এমজি কস থিটা আর এমজি কস থিটার লম্ব দিক তাহলে কি তল বরাবর নিচের দিক এইদিক হচ্ছে এমজি সাইড এখন থেকে মাথার মধ্যে গেথে নিবা ভূমির সাথে এই কোনটা যদি থিটা হয় তাহলে বস্তু কিসের জন্য পরে এই এমজি সাইন থিটার জন্য কিসের জন্য এমজি সাইন থিটা তাহলে কোন রকম কোন ঘর্ষণ নাই এটাকে আমাদের স্থির রাখতে হলে এটাকে যাতে গড়াই না পরে স্থির রাখার জন্য কি করা লাগবে ঘর্ষণহীন তলে বস্তুকে স্থির রাখতে स्थिर रखारतटुकु बल दरकार ठीक ओजन उपांश समान ओजन उपांश समान बुजते प्रथम प्रश्न एनसार जो घर्षणहीन हेलानो तले वस्तु जाते गड़ाए ना पड़े वस्तु स्थिर रखारे समान उपांश एम जी सैंटीटर समान बल जो उल्टा दिखे दी स्थिर गड़ाई प्रथम प्रश्न एनसार एम जी सैंटीटर टू इंटू नाइन पॉइंट इंटू सैन थार्टी नाइन पॉइंट এবার খ নাম্বারটা খ নাম্বারটাও সেইম অ্যান্সার খ নাম্বারটাও সেইম অ্যান্সার কিভাবে এখন দেখো এখন আমাদের এই তল বরাবর গতির হিসাবে এই বরাবর গতির হিসাব তাহলে আমি যদি এই দিক যদি এটাকে যদি এক সক্ষ ধরি এটা পজিটিভ উল্টা দিক তাহলে কি নেগেটিভ তাহলে এই বস্তুর উপর এই দিকে এফ উল্টা দিকে এম জি সাইন থিটা তাহলে আমি যদি দেখি সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু এম এ যদি লিখতে চাই পজিটিভ দিকে প্লাস এফ उल्टा दिखे माइनस एम जी सैन थीटा समान एम इंटू जीरो लिखबो समेगे चलते समेगे चल रही जीरो एक ही घटना सेकेंड प्रश्न एनसारो ठीक यार मत ही आसो एफ समान एम जी सैन थीटा टू इंटू नाइन पॉइंट इंटू सैन थार्टी तेज मोट कथा एनसार आस पॉइंट मत मन रखबा घर्षणहीन तल स्थिर रखारेमान बल समेगे तोलारण स्थिर रखा समेगे तोलारण बल लगे कतटुकु एम जी सैन थीटर समान एम जी सैन थीटर समान कंतु को स्थिर समबेग ना टेने तुलब से क्षेत्र में वस्तुर तरण थे तरण टा कत दुई তরণ যদি দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হইতে হয় তাহলে আমাদের এখানে জিরো হওয়া যাবে না মানে গ নাম্বারের জন্য আমি লিখবো সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু এম এটাকে লিখবো এইভাবে পজিটিভ দিকে আমাদের এফ উল্টা দিকে এম জি সাইন থিটা এইটা সমান আমরা লিখবো এম এ এবার এ জিরো না এর মানে এখন দুই তার মানে আমাদের পাবো এফ সমান তাহলে এম জি সাইন থিটা স্থির বা সমবেগে তোলার জন্য শুধু এম জি সাইন থিটা হইলে হইতো কিন্তু তরণে তোলার জন্য একটু বাড়তি বল কতটুকু ওই যে বাড়তি এম এর পরিমাণ ওই পাশে নিয়ে যৌ হয়েছে আর কি সাজাই লিখি এম এ প্লাস এম জি সাইন থিটা তাহলে এটাকে হিসাব করলে যা আসে দুই দুকুনি চার আর এখান থাকে নাইন পয়েন্ট এইট তা নয় চারে থার্টিন পয়েন্ট এইট নিউটন দেখো বুঝতে পারছো কিনা এই থার্টি নাইন পয়েন্ট টু কেমনি আসে থার্টি নাইন পয়েন্ট টু আসে এটা চেক করো তো ভালো মতো থার্টিন পয়েন্ট এইট হ্যাঁ থার্টিন পয়েন্ট এইট আসার কথা মনন হ্যাঁ এই সময়া সময়া থার্টি নাইন পয়েন্ট টু কেমনি আসলো তোমার তুমি গুণ করে দিস না যোগ হবে যোগ হবে আচ্ছা ওকে এই সবাই ক্লিয়ার তো কারণ ধারণা নাই তো 
সবাই বুঝতেছো ইস আমার ভাগ্নি ওদিকে চিল্লাচ্ছে কেঁকো কেঁকো করতে আচ্ছা এইবার যদি এইবার যদি তোমরা চাও ঘর্ষণহীন না দিয়ে ঘর্ষণ যুক্ত তল চাইলে এবার দিতে পারো ঠিক আছে কি বলো ঘর্ষণ যুক্ত তল সহ কি দেখাবো এই দিকটা কিন্তু তোমাদের বিগত বছরে আসছে মানে বিশেষ করে এই কোশ্চেনটার মধ্যে গতবার আসছে এই কোশ্চেনটার মধ্যে গতবার আসছে মনন বোধে তুমি আমাকে এই কোশ্চেনটাই দেখাইছিলা যে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার টর্নে টেনে তুলতে কত পরিমাণ বল লাগবে ঘর্ষণহীন তল प्रश्न कम तो এবার তো আর বস্তুকে স্থির রাখার দরকার নাই স্থির তো এই ঘর্ষণ বলের কারণে চাইলে স্থির থাকতে পারবে কিন্তু এইবার কি এই জন্য স্থির রাখার কোশ্চেনটা আসবে না বরং আসবে যে ওই ঘর্ষণ থাকলে কি আর স্থির রাখার ব্যাপার আসে নাকি চলার উপক্রম হয় স্থিতি ঘর্ষণ বলের হিসাব হইলে চলার উপক্রম হয় তাহলে প্রশ্ন চেঞ্জ করতেছি বস্তু এফ কত হলে এফ হট চলার উপক্রম হবে চলার উপক্রম হবে মানে চলা শুরু করবে স্টার্ট হবে এই প্রশ্ন হবে কত বল প্রয়োগ করলে সমবেগে চলবে অথবা তরণে চলবে ওই দুইটার ক্ষেত্রে তাহলে গতি ও ঘর্ষণ গুণাঙ্ক লাগবে আর চলার উপক্রম হবে এটার জন্য স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক লাগবে আগের দুই অঙ্কের মতোই কিন্তু এখন কি তরটা হচ্ছে হেলানো বাড়তি ঝামেলা কি এমজি সাইন্টিটা বাড়তি ঝামেলা কি এমজি সাইন্টিটা আর এখন ঝামেলা হবে কি ঘর্ষণ বলের মধ্যে তো আবার প্রতিক্রিয়ার হিসাব আছে আর এর হিসাব আছে আর এর হিসাব আবার এখানে তোমাকে ঝামেলায় ফলাই দিবে ঠিক আছে যার কারণে আমি এই উপরের অংশটুকু মুইছে দিয়ে আবার দেখাচ্ছি এই অংশটুকু মুইছে দিই নালে হিবিজিবির কারণে বুঝতে পারবো না হিবিজিবি লাগবে ওকে प्रश्न पावत्रश्न बोझा मात्र चित्र ओजन एम जी कस्ती एम जी सैंती डाउट नहीं दिखे टनते बेर लागे प्रश्न की चलार उपक्रम हो चलार उपक्रम हो तरह की दिक्कत बल और उल्टा दिक्कत बल समान जो ये दिक्कत बल और उल्टा दिक्कत बल जो समान एक बसि बल हम चलार उपक्रम हो উল্টা দিকে কি আছে এম জি সাইন্টিটা আছে আর স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক তার মানে স্থিতি ঘর্ষণ বল আছে এখানে বারবার করে বলে নেই আগে বলতে ভুলে গেছি যে ঘর্ষণ বল সব সময় গতির বিপরীতে মানে তুমি যে দিকে সরানোর চেষ্টা করবা ঘর্ষণ বল অলয়েস তার বিপরীত দিকে যার কারণে আমি যখন এই দিকের হিসাব করতেছি ঘর্ষণ বল তাহলে কি উল্টা দিকে চলার উপক্রম হবে তার মানে কি এই দিকেরটা আর উল্টা দিকের দুইটার যোগফল শূন্য মোট কথা ওই সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু এম এ বসাইলে পজিটিভ দিকে এফ নেগেটিভ দিকে হচ্ছে ঘর্ষণ বলার এম জি সেন্টিটা সবগুলার যোগফল হবে জিরো কারণ মাত্র চলার উপক্রম হচ্ছে চলতেছে না তো তরণ তো নাই তার মানে হিসাবটা দেখো ক নাম্বারের জন্য ক নাম্বারের হিসাব দেখতেছি ক নাম্বারের হিসাব ক নাম্বারের হিসাব তাহলে কি হবে পজিটিভ দিকে ক্যাপিটাল এফ নেগেটিভ দিকে এম জি সাইন থিটা আর চলার উপক্রম হবে তার মানে স্থিতি ঘর্ষণ বলের হিসাব মাইনাস এফ এস সমান জিরো এইখান থেকে তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল এফ সমান এম জি সাইন থিটা প্লাস এফ এস কিন্তু এম জি সাইন থিটা প্লাস এফ এস এর পরিবর্তে লিখব মিউ এস আর এম জি সাইন থিটা প্লাস মিউ এস हिसाब करी 
আরে হিসাব হচ্ছে দেখো তলের প্রতিক্রিয়া অলয় স্থলের উল্টা দিকে তলের লম্ব বরাবর কতটুকু হয় অনুভূমিক তলে আর আর এমজি সমান হয়েছিল কিন্তু কোনা কোনি টানার ক্ষেত্রে ওই এফ সেন্টিটার কারণে একটু কম হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখো তল বরাবর ওঠানামা করতেছে অন্য কোন বল নাই খালি এমজি কস থিটা আর আর তার মানে আর এখানে কি সে সমান এমজি কস থিটা আর কোন দেখো ওয়াই এর দিকে আর কিছু নাই উল্টা দিকেও কিছু নাই তুমি যদি এই দিকে ওই সামেশন অফ এফ ওয়াই সমান এম এ ওয়াই এটা যদি বসাও এই উলম্ব দিকের তরণ জিরো এটা তো জিরো তাহলে পজিটিভ দিকে আর পজিটিভ দিকে আর নেগেটিভ দিকে কি এম জি কস থিটা এম জি কস থিটা এইটা সমান জিরো লিখলে ঘুরে ফিরে আর কিসের সমান এম জি কস থিটার সমান হবে তার মানে এখানে চেঞ্জ তো হবে কি আর এর জায়গায় এখানে এখানে বসান লাগবে নিউএস এম জি কস তার মানে মনে রাখবা অনুভূমিক তলে কোন ঝামেলা নাই আর আর এম জি সমান হেলানো তলে কোন ঝামেলা নাই কোন ঝামেলা নাই বাড়তি তাহলে আর আর এম জি কস থিটা সমান তাহলে ইজি হয়ে যাবে এই হয়ে গেল আমাদের চলার উপক্রম হবে এখান থেকে হিসাব করে ফেলতে পারবো এটার আমি আর দেখাইলাম না কারণ এত জটিল করে বইয়ে তোমাদের মনে হয় না প্রশ্ন করবে কিন্তু আমি হিন্স দিয়ে দিলাম চলার উপক্রম হবে কখন এই টান বল আর উল্টা দিকের ঘর্ষণ বল এমজি সেন্টিটার দুইটার সবগুলো আমি লোক দিব জিরো সেখান থেকে এই দুইটার যোগফল পাবা এবার খ নাম্বারটাও দেখাই দেই এফ কত হলে সমবেগে চলবে সমবেগে চলবে তো একই অ্যানসারই আসবে কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে না একই অ্যানসার আসবে না আর কারণ এখন ঘর্ষণ আছে ঘর্ষণ থাকলে তো সমবেগে চলতেছে চললে তো আর স্থিতি ঘর্ষণ না গতিও ঘর্ষণের হিসাব হবে তার মানে সমবেগে চলার হিসাব সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু এম এ পজিটিভ দিকে এফ উল্টা দিকে ঘর্ষণ বল আছে এম জি সাইন থিটা আছে সব মিলায়ে সমবেগে চলবে তার মানে তরণ কত জিরো সমবেগ তার মানে তরণ জিরো তার মানে এটা সমান লিখবো জিরো তার মানে অ্যান্সার ঘুরে ফিরে এটার মতোই হবে কিন্তু এটা এফ এস না এটা হবে এফ কে কারণ সমবেগে চলবে চলবে যেহেতু তার মানে বুঝতে হবে এফ কের হিসাব হবে এফ কে গতিও ঘর্ষণ বল ক্যাপিটাল এফ সমান এফ কে প্লাস এম জি সাইন থিটা এফ কে মানে হচ্ছে মিউ কে আর প্লাস এম জি সাইন থিটা দেখো আশা করি আর প্রবলেম হবে না এখানে আর গ নাম্বার আমার মনে হয় না এখন আর তোমাদের কারো করাই দেওয়া লাগবে খালি এই জিরোর জায়গায় এখন দিবা কি এম এ এর মান কত দুই এটাও লিখে দিচ্ছি একই ইকুয়েশন গ নাম্বারের জন্য এফ মাইনাস স্মল এফ কে মাইনাস এম জি সাইন থিটা সমান লিখবো এম এ এর মান কত এখন দুই যে দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পার মে তোলা লাগবে এখন টু এখান থেকে ক্যাপিটাল এফ সমান তাহলে আসবে এফ কে প্লাস এম জি সাইন থিটা প্লাস এম এ বাড়তি এম এ পরিমাণ লাগবে এই তো হিসাব করলে যা আসে আর এই এগুলো নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করবো না দেখো তোমাদের কোন প্রবলেম আছে কিনা আমার মনে হয় এখানে যে বলা হলো না যে মানে ক নাম্বার প্রশ্নটাতে যে চলার উপক্রম হবে ওখানে যে আমরা সমবেগে চলা প্রত্যেক ক্ষেত্রে তরণ জিরো এই জন্য কিন্তু যখনই তরণে চলবে তখনই এর মান থাকবে এই জিনিসগুলা কেন দেখাই দিলাম কারণ এগুলা থেকে পুরো একটা ফুল অঙ্ক না আসলেও পার্ট পার্ট একটু একটু করে অঙ্ক আসবে প্রশ্ন হইতে পারে এরকম চিত্র দিয়ে বললো এইটা কত ওইটা কত এরকম টুকটাক হিসাব আসতে পারে 
কিন্তু ওভারঅল ঘটনাটা বুঝলে যে এই অনুভূমিক দিকের হিসাব আর উলম্ব দিকের হিসাব উলম্ব দিকের হিসাব লাগে প্রতিক্রিয়ার জন্য আর অনুভূমিক দিকের হিসাব লাগে মূল অঙ্কের জন্য বা বলের জন্য বা তরণের জন্য তাই হিসাব ওই সামেশন অফ এফিকল টু এম এ যদি ঠিকঠাক মতো লিখতে পারো এই অঙ্ক কোন ব্যাপারই না এই অঙ্ক কোন ব্যাপারই না অনেকে মনে করে যে ঘর্ষণের এই হেলন কলের অঙ্ক কি না কি কঠিন কিন্তু বুঝলে আসলে এগুলো মোটেও কঠিন না আশা করি দূর হয়েছে আশা করি দূর হয়েছে এই তোমাদের কি অবস্থা তোমাদের মাথা ঠিকঠাক আছে তো আমাদের মাথা ঠান্ডা আছে তো আরেকটু ক্লাস করার মতো ধৈর্য আছে যাই হোক রেকর্ড যেহেতু থাকবে যদি কোন কারণে একটু বুঝতে সমস্যা হয় বা প্রবলেম হয় রেকর্ডটা পরে আবার দেখো ঠিক আছে যাই হোক এখন আমরা তাহলে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক এরপরে আমাদের একটু ওই যে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে আমরা দেখি যে এরপরে আমাদের কি আছে তোমাদের কাজ দিয়ে দিই আজকে কালকের মধ্যেই তাহলে এই যে নিউটনের গতিসূত্র প্রয়োগ করে বল তরণ ঘর্ষণ থাকুক না থাকুক কোন সমস্যা নাই যতগুলো আছে এখানে মোট মাত্র আঠারোটা না কয়টা ম্যাথ আছে এই দেখো হেলাম কলের একটা অঙ্ক দিছি এখন এগুলো প্রত্যেকটাই পারবা এই অঙ্কগুলো একটু করে ফেলো ঠিক আছে শাস্ত্রেরও কিছু দিছি অন্যান্য গুলারও দিছি এগুলো করে ফেলো আর এরপরে আছে আমাদের হচ্ছে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র এবং রকেটের উপর ধাক্কা বা ট্রাস্ট বা রকেটের তরণ সংক্রান্ত তা আমি আগে এগুলোর একটু থিওরি পাঁচ ছয় মিনিটে একটু সংক্ষেপে বইলে তারপর তোমাদের এই অঙ্কগুলো দেখাবো দেখবো যে অঙ্কগুলা এই ভর বেগ এবং রকেটের অঙ্ক খুবই সহজ কঠিন কিছু না তাহলে আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার মানে স্ক্রিন শেয়ার অফ রেখে তাহলে মানে আমাদের এখন হচ্ছে ভর বেগ ভর বেগের অঙ্ক তোমরা মোটামুটি কম বেশি সবাই ভালো পারো ভর বেগ দেখলে একটু কনফিডেন্স পাও যে এই অঙ্ক মোটামুটি পারবো শিও দেখো আমি একটা অঙ্ক দিই অঙ্ক দেওয়ার আগে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটা তোমাদের জানা আছে তারপর আমি সহজ ভাষায় একটু বলি যে কখন আমরা ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটা প্রয়োগ করি মানে আমাদের লাগে কখন মনে রাখবো অবশ্যই দুই কিংবা দুই এর বেশি বস্তুর মধ্যে ধাক্কা উল্টা ধাক্কা আমরা বলি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা সংঘর্ষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা সংঘর্ষ হইতে হবে দুই কিংবা দুই এর বেশি বস্তুর উপর তাহলে কি হবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানে তো ধাক্কা উল্টা ধাক্কা মানে বল বল প্রয়োগ হবে তাহলে বস্তুগুলার মধ্যে বল প্রয়োগের আগে তাদের যেই বেগ থাকবে বল প্রয়োগ হলে তো আর একই বেগ থাকবে না নিউটন তো বলছেই যে বল প্রয়োগ না করলে বেগের চেঞ্জ হয় না কিন্তু বল প্রয়োগ করলেই বেগের চেঞ্জ হয় তার মানে সংঘর্ষের আগের বেগ আর পরের বেগ সেম থাকবে না কিন্তু যেই কয়টা বস্তুর মধ্যে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গুলো হচ্ছে ওই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া মানে ধাক্কা এবং উল্টা ধাক্কা এ ছাড়া অন্য কোন ধরনের কোন বল যদি ডিস্টার্ব না করে তাহলে সংঘর্ষের আগে সবাই মিলে মোট ভর বেগ যা ছিল পরেও মোট ভর বেগ একই থাকবে পরেও মোট ভর বেগ একই থাকবে তাহলে এখানে তোমাদের একটু জানার বিষয় অনেকেরই ঝামেলা লাগে ভর বেগ কি ভর বেগই অনেকে পরে না তা ভর বেগ নিয়ে একটু বলি ভর বেগটা কেন দরকার নর্মালি নিউটন তো বলছে যে ভর বেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমান বা প্রযুক্ত বলে সমান উপাতিক যাই বলি শেষ পর্যন্ত সমান প্রমাণ করা গেছে প্রমাণ করা গেছে সমস্যা নয় কিন্তু আমার প্রশ্ন হইল যে বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে তো তো হয় তার বেগ বাড়বে না হলে বেগ কমবে মোট কথা তার বেগের পরিবর্তন হবে ভরের তো কোনো চেঞ্জ হয় না বস্তুর ভর কি মানে সে কি মোটা বা পাতলা হয়ে যায় ঠেলা বা টান দিলে এরকম কিন্তু হয় না তাহলে ঘটনাটা কি নিউটন কেন ভর বেগের পরিবর্তন হিসাব করলো পরিবর্তন তো হয় শুধু বেগের ভর বেগের কেন হিসাব আসছে আসছে এই জন্যই 
জরতা যে কোন এক দিকে টানতেছো বা ঠেলতেছো জরতা বেশি মানে ভর বেশি রৈখিক গতির ক্ষেত্রে জরতার পরিমাপই হলো ভর তার মানে ভর একটা ফ্যাক্ট বা জরতা একটা ফ্যাক্ট যেই বস্তুর জরতা বেশি সেটাকে তুমি পঞ্চাশ নিউটন বলে টানলে যতটুকু বেগ বাড়বে তার চেয়ে অনেক কম জরতার একটা বস্তু বা কম ভরের বস্তুকে একই বলেই টানো দেখবা যে বেগ অনেক বেশি বাড়বে সহজ ভাষায় বললে একই পরিমাণ বল একটা ছোট্ট চেয়ারের উপর প্রয়োগ করলা একই পরিমাণ বল একটা বড় আলমারির উপর প্রয়োগ করলা দুইটার বেগ কি সেম পরিমাণ বাড়বে মোটেও না যার ভর কম তার বেগ বেশি বাড়বে যার ভর বেশি তার বেগ কম বাড়বে কিন্তু ভর বেগের পরিবর্তন দুইজনেরই সেম হবে যদি বল কি সেম হয় তার মানে বল শুধু বেগের পরিবর্তন থেকে হিসাব হয় না ভর বেগের পরিবর্তন থেকে হিসাব হয় একেবারে অ্যাকুরেটলি বললে প্রতি সেকেন্ডের ভর বেগের পরিবর্তন যাই হোক অঙ্কে যাচ্ছি ভর বেগের অঙ্কে পরে যাচ্ছি তার আগে এখান থেকে খেয়াল করো এম ইন্টু ভি মাইনাস ভি নট এই এফ টি বল ইন্টু কতক্ষণ ধরে বল প্রয়োগ করছো যে পঞ্চাশ নিউটন প্রয়োগ করছি ভালো কথা কিন্তু কতক্ষণ ধরে দশ সেকেন্ড ধরে এই পঞ্চাশ ইন্টু দশ গুণ করলে কিন্তু আমরা মোট ভর বেগের পরিবর্তন পাই যেহেতু ভর বেগের পরিবর্তনই বলের হিসাব মোট ভর বেগের পরিবর্তনটাকে আমরা বলি বলের ওয়েট মানে বলের প্রভাব বাংলায় বললে এটাকে আমরা বলি বলের ঘাত বলের ঘাত প্রকাশ করি যে দ্বারা যে সমান এফ টি মাঝে মাঝে বলের ঘাত নির্ণয়ের অঙ্ক আসতে পারে প্রশ্নে বল আর সময় মানে কতক্ষণ তুমি ঠেলতেছ মানে কি পরিমাণ ঠেলা দিচ্ছ আর কতক্ষণ ধরে ঠেলতেছ দুইটে যদি দেয়া থাকে ইজিলি পাবা কিন্তু প্রশ্নে তো এটা দেয়া থাকে না প্রশ্নে দেওয়া থাকে ভর আদি বেগ শেষ বেগ তার মানে তখন তোমার হিসাব করা লাগে এম ইন্টু ভি মাইনাস ভি নট তার মানে বলের ঘাতের অঙ্ক আসে সূত্র কোনটা ভর শেষ বেগ এবং আদি বেগ জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখাই যেটা তোমাদের এই শীতের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা এক্সাম্পল দেখাই জাস্ট দেখো পঞ্চাশ গ্রাম ভরের একটা ক্রিকেট বল বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা দেয়ালে বাড়ি খাইলো গিয়ে বাড়ি খাইলো বাড়ি খেয়ে উল্টা দিকে ফেরত আসলো উল্টা দিকে ফেরত আসলো দশ মিটার পার সেকেন্ড দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে বলের ঘাত কত বলের ঘাত কত বা এরকম হইতে পারে ক্রিকেট বল আসতেছে তুমি দিলা বাড়ি তাহলে বেগ ছিল এই দিকে বিশ মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু তুমি বাড়ি দিছ কত ধরে বের হয়ে যাচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে উল্টা দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে প্রশ্ন এইভাবে হইতে পারে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফেরত আসতেছে না হলে তুমি ব্যাট দিয়ে বাড়ি দিছ বা কিছু একটা করছো বাড়ি খেয়ে উল্টা দিকে চলে আসলো বললো বলের ঘাত কত হিসাব করো লাইটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এই এসির টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে লাইট অটোমেটিক কেমনি চেঞ্জ হয়ে যায় আচ্ছা যাই তাহলে হয় ক্রিকেট বল বা ব্যাট বা যে কোনো কিছু দিয়ে বাড়ি দাও বাড়ি খায় ফেরত আসতেছে হিসাব করতে বলতে বলের ঘাত প্রশ্নে কি দেওয়া ভর আর বেগ দেওয়া আছে এই অঙ্কটা অনেকেই ভুল করে এই অঙ্কটা অনেকেরই ভুল হয় বা বুঝতে সমস্যা হয় কি কারণে কারণ তোমাদের ঝামেলাটা হয় যেটা যে আদি বেগ বিশ সেটা ডিরেকশন কোন দিকে এই দিকে কিন্তু শেষ বেগের ডিরেকশন তার উল্টা দিকে তাহলে এইটাকে যদি শেষ বেগ বলো এইটাকে যদি প্লাস ধরো এইটাকে ধরতে হবে মাইনাস একটাকে প্লাস ধরলে অন্যটাকে মাইনাস যদি এইটাকে প্লাস ধরো তাহলে এইটাকে ধরতে হবে মাইনাস একটাকে না একটাকে তো মাইনাস ধরতেই হবে কারণ দুইটার দিক তো সেম না এই দিক যদি প্লাস হয় তাহলে উল্টা দিকের ভেক্টর রাশি কি হবে মাইনাস হবে এই জন্য আমরা আদি বেগকে যদি প্লাস ধরি শেষ বেগকে ধরতে হবে মাইনাস তাহলে বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে গেল কত মিটার পার সেকেন্ড বেগে ফেরত আসলো মাইনাস বিশ শেষ বেগ হবে মাইনাস দশ বিশ না দশ তার মানে দেখো এইখানে যখন বসাইতে যাবা ভরের জায়গায় পঞ্চাশ গ্রাম মানে পয়েন্ট জিরো ইন্টু শেষ বেগ হচ্ছে কত মাইনাস দশ তারপরে এই সূত্রের মাইনাস সূত্রের মাইনাস আর মাইনাস দশ কিন্তু বিপরীতের মাইনাস দুইটা কিন্তু সেম না আর আগের এই প্লাস বিশ বসাই দিব তার মানে অ্যাকচুয়ালি পাবা কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু তিরিশ তার মানে তিরিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সামনে মাইনাস থাকবে তবে এম সিকিউর 
घूरे फिर माइनस माइनस प्लस कम आस घर मध्य बोल भर बेगे संरक्षण सूत्र हम ओन भिनट वन प्लस एम टू भिनट टू प्लस डट 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 समान एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू प्लस डट 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 संघर्ष पूर्व जे क्या बस्तु तरह सब गुलर मोट भर बेग और संघर्ष पर मोट भर बेग समान अंक दे कम टुकड़ा बोमा विस्फोरित संघर्ष पूर्व आलदा बारी खाए जोरा लाइके गल तक शेष बेग ता मिलित मोट कथा इक्वेशन तीन रकम होते संघर्ष आगे जुक्त संघर्ष पूर्व जुक्त अथवा क्षेत्र आलदा आलदा तरह बसि बसि तुम्हरा कि मिलित बेगे अंक पारो कारा कारा पारो देखी बोल तो एक कमेंट कर कारा कारा कार मिलित बेगे अंक पारो षोलो के जी एक बोमा विस्फोरित चार के जी एवं बारो के जी दो खंडे विभक्त हलो बारो के जी भर बेग जो फोर मीटर पर सेकेंड स्तर है लिखबे 
সংঘর্ষের পূর্বে বোমা যুক্ত অবস্থায় ছিল এবং স্থির ছিল সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভরবেগ জিরো সংঘর্ষের পরে একটা কণার ভর বারো তার বেগ হচ্ছে চার তাহলে অন্য টুকরাটার কত চার কেজি কিন্তু তার বেগ জানি না কত বের করব এই বেগটা এখান থেকে বের হবে এটাই কিন্তু দেখো একবারে আমি ইকুয়েশন লিখে দিচ্ছি সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভরবেগ জিরো আর পরের ভরবে কি একটা হচ্ছে বারো ইন্টু চার আর অন্যটার ভর জানি বেগ জানি না ওই বেগটা পাইলেই তাহলে গতি শক্তি পেয়ে যাবো হাফ এন্ড স্কোয়ার দিয়ে তাহলে এই বেগটা এখান থেকে আসছে কত মাইনাস বারো মাইনাস কেন আসছে কারণ একটা টুকরো যে দিকে শিক্ষাবে অন্য টুকরো অবশ্যই তার উল্টা দিকে শিক্ষাবে এই জন্য ওইটা যদি প্লাস এখানে যেহেতু তুমি প্লাস ফোর বসাইছো তাহলে এই জায়গায় অবশ্যই এই ভিটা অবশ্যই কি আসছে এই জন্য নেগেটিভ আসছে যাই হোক নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক আমাদের তো কোনো ফ্যাক্ট না আমরা এই গতি শক্তির সমীকরণ এটা বসাই দিলাম হাফ ভর কত চার আর বেগ পাইলাম কত মাইনাস বারো তার স্কোয়ার মাইনাস হোক প্লাস হোক গতি শক্তি তো তার মাইনাসের হিসাব নেই করলে যা আসে দুইশো অষ্টআশি দিয়ে দুই নাম্বারটা একেবারে সেম জিনিস স্থির অবস্থায় বিস্ফোরিত ছিল তাহলে স্থির অবস্থায় জিরো আর সংঘর্ষের পর একটা হয়েছে এম ওয়ান ভি ওয়ান আর একটা উল্টা দিকে গেছে তার মানে আরেকটা হবে মাইনাস এম টু ভি টু এই জন্য দেখো যে বিপরীত দিকে চলো মানে এই কথাটা বলছো বিপরীত দিকে চলো মানে এই জন্য মাইনাস এখান থেকে তাহলে পাওয়া যাবে ভি ওয়ান বাই ভি টু হিসাব করলে এম টু বাই এম ওয়ান এই সেম প্রশ্ন ঢাকা ভার্সিটিতে অনেকবার আসছে এম টু বাই এম ওয়ান ব্যাপার কি এম টু বাই এম ওয়ান কটা বি আর সি দুইটাই তো এম টু আর এম ওয়ান দেওয়া বিটা কার যদি সেম কোশ্চেন থাকে তাহলে প্রথমটা কারেক্ট দিবে এটার অ্যান্সার কি হবে ভি ওয়ান বাই ভি টু আসবে হচ্ছে এম টু বাই এম ওয়ান प्लस माइनस देखो सत नम्बर नौकार ऊपर छोड़े लाभ दी से नौका दिखे चलते एक ही दिखे लाभ दी नौका दिखे जाए हिसाब से এখানেও প্লাস মাইনাস এর হিসাব বুঝলেই তুমি নৌকা কোন দিকে যাবে হিসাব করতে পারবা যাই হোক আমি ধরে নিলাম যে আপাতত ভর বেগের অঙ্ক তোমরা কিছুটা হইলো পারো আমি তোমাদেরকে দেখি যে এতক্ষণ ধরে ঘর্ষণের অঙ্ক করাইছি বলের অঙ্ক করাইছি আর ভর বেগ তোমরা কিছু কিছু বোঝো এর উপর বেস করে তোমাদেরকে একটা অঙ্ক দিই দেখি এই অঙ্কটা পারো কিনা আমি যে স্ক্রিন আমাদের আমি স্ক্রিন শেয়ার নামে যেখানে আমার কোশ্চেন রেডি করা আছে কোশ্চেনটা দিয়ে ফেলব দেখি তোমরা এই যে দেখো তোমাদের স্ক্রিনের পাশে কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে দেখি এই কোশ্চেনটা কে ক্যান্সার করতে পারো সবাই কি স্ক্রিনে কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ এই প্রশ্নটা আর এরপরে জাস্ট রকেটের ভর বেগটা এই প্রশ্নটা সলভ করে দিব আর রকেটের ভর বেগটা দেখাই দিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করব নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আমরা কৌনিক গতি দিয়ে শুরু করব ঠিক আছে আজকে আর বেশি দূর আগাবো না কারণ পরবর্তী নালে এত লম্বা রেকর্ড দেখার লোকজনের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে তোমরা দেখি এই প্রশ্নটা সলভ করো দেখি আমি দুই থেকে তিন মিনিট টাইম দিলাম এটা বের করো এটা ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র প্লাস বলের কনসেপ্ট দুইটা মিলা এক প্রশ্নটা করছি একটু করার চেষ্টা করো আমি একটু ওয়েট করি
দেখি কি অবস্থা অ্যানসার বের করার চেষ্টা করো পারো কিনা मीडियम कठिन प्रश्न कठिन प्रश्न चलते भलो कथा जाते जाते कि घर्षण बल ब्रेक बल मोट कथा बाधा दान कारी बल कारण थेमे जाए देखो दुईटा मिले जुक्त हर पर बेग टाइम संरक्षण सूत्र दिए कि संघर्षर पूर्व गाड़ी भर बेग बारोश इंटु बीस और स्थिर गाड़ी भर बेग आठशो इंटु जिरो स्थिर और संघर्षर पर जोरा लेगे गेस मैं मिलित बेग बारोश प्लस गाड़ी एकत्रुक्त अवस्था आदि बेग बोलते बारो मीटर पर सेकेंड शेष बेग जीरो देखो आदि बेग शेष बेग दूर व्यवहार कर एक तरण पापा गति चार नम्बर समीकरण चार दिए काटाटी कर बारो इंटु बारो बु पंचाश काटाटी कर ले कत आ मोट भर लगे मोट भर बड़ हाथ बारो 
कौनिक गतर जरतार भ्रामक रास्तार बैंकिंग ठंडा माथा प्लस ठीक है रविवार मध्य परीक्षा घुरे फिर प्रश्न गुरेफिरेकेट हो ना कि रकेट रकेट कि चले रकेट चले जो रकेट परीक्षा क्योंकि थिरी प्रश्न आज रकेट कीसर ऊपर भित्ती कर चले निटन गतर तृत्य सूत्र प्रचंड बेगे जालानी गैस बेर जाए जालानी जी भर बेगर परिवर्तन ठीक समान परिमाण प्रतिक्रिया बल उल्टा दिखे जुक्त है जार कारण जेमन एक सैड दिए बतास बेर कर ले सैड दिए बस्तु छोटे बेलुन बेलुन मुख फुलान पर बेलुन हटात कर मुख सड़े दिल बेलुन उल्टेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेग
हारेवर्तन हार संगे जस्ट भि कारण देखा तुम्हारे रकेट अंके सब चे बड़ कन्फ्यूशन अंके रकेटर ओजन एम जी बद दी अंके रकेट एम जी बद दे जालान कारण रकेट धक्का क्या करे धक्का धक्कार बेर कर परीक्षा जो प्रश्न आसे रकेट धक्का कि इंग्रेजी टर्म देखे थ्रास्ट थ्रास्ट कतटुकु ठीक धक्का क्या करते रकेटर भर आलदा दे जालान भर आलदा दे रकेट प्लस जालान भर भर और तरह संगे अभिकर्षी तरंग गुण कर देखो लब्धि बल हिसाब से ऊपर दिखे धक्का नीचे दिखे एम जी ऊपर दिखे धक्का प्लस नीचे दिखे एम जी रकेटर मोट भर इंटू तरण सामेशन तेज देखो रकेटर तरण बेर कर समय प्रश्न कर महाशून्य रकेट उड़े बेड़ा से अवस्था धक्का कत रकेट
তাহলে মনে রাখবা গ্রহের কোন প্রভাব নাই বা কিছু নাই তাহলে ওজনের কোন ব্যাপার সেপার আসবে না কিন্তু গ্রহের পৃষ্ঠে আছে বা কোন জায়গায় অভিকর্ষ বলের প্রভাব আছে তখনই ওজনটা বিয়োগ হবে তবে নর্মালি শুধু জ্বালানি বের হওয়ার কারণে ধাক্কা বা থ্রাস্ট বললে শুধু এই এই হচ্ছে আমাদের মনে রাখা লাগবে আর কিছু না আর এটুকু বুঝলেই দেখবা যে এবার অঙ্ক সহজ আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার দিই তাহলে বুঝে ফেলবা আশা করি দেখা যাক समीकरण लिखी মহাকাশে থাকা অবস্থায় ওজনের কোন প্রভাব নেই ওজনটা যদি বাদ দাও এই ওজন যদি বাদ দাও তাহলে তো পাবা শুধু রকেটের তরণ ধাক্কার কারণে যে তরণটা পাচ্ছে মহাকাশে থাকা অবস্থায় কোনো ঝামেলা নাই কিন্তু যখনই গ্রহের পৃষ্ঠে থাকবে তখনই ওজনটা বাদ হবে তখনই কিন্তু ওজনের হিসাব নিকাশ আসবে তাছাড়া ওজনের হিসাব নিকাশ আসবে না এই জন্য এখানে কোনো ওজনের হিসাব নিকাশ আসে নাই দেখো এই যে এই জায়গায় আমি চেঞ্জ করছি যে আগে ছিল কি এই এম এম দিয়ে ভাগ করছি এই পাশে এফ মাইনাস এম জি ছিল কিন্তু এখন তো মহাকাশে কোনো গ্রহের প্রভাব নাই তার মানে ওজনের কোনো প্রভাব নাই পুরো ধাক্কাটার জন্য তরণটা হচ্ছে যার কারণে সূত্র এরকম দাঁড়িয়েছে এই এফ এর জায়গায় খালি এটা রিপ্লেস করছি এখানে দেখো প্রশ্নে ডি এম দেয়া ছিল ডি টি দেয়া ছিল ভি দেয়া ছিল মোট ভর দেয়া ছিল তরণ পাওয়া যায় এই হিসাব করলে দেখো जालानी से जालान बेगता देखने तुम पाच देखो रकेट धक्का पे जाम बिटी मान एक पंचाश इन पांच मोटभरडी बेर कर मोट भर कत রকেটের এটা আর জ্বালানির হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে নিচে হবে দেখো বুঝতে পারছো কিনা প্লিজ সবাইকে ক্লিয়ার দেখো रकेटर अंक देखो निर्देश रकेट रकेट संक्रांत अंक है रकेट शुद्ध धक्का महाशे आई अवस्था तरण तेजा समानी एम ए लिखे मोटामुटी आज के मत एखने शेष तुम्हारा मत कर बल विद्यार जो रकम बल रिलेटेड अंक आज करते थको और निटने बल विद्यार शेष हम আমরা করব কি গুচ্ছের গত বছরের প্রশ্নটা কিন্তু আমি প্রথম ক্লাসে সলভ করে দিচ্ছি আর তার আগের বছরের সাস্টের প্রশ্নটা আমি তাহলে থার্ড বা ফোর্থ ক্লাসে গিয়ে সলভ করব যে একটা ফুল কোয়েশ্চেন সলভ করলে ওভারঅল সিলেবাসের উপর একটা ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যায় তাহলে আমি চেষ্টা করব একটা ক্লাসে ওরকম পুরো পুরো একটা ফুল কোয়েশ্চেন সলভ করব এরপরে দুই লেকচার হবে একটা চ্যাপ্টার বা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার নিউটনে বলবিদ্যা শেষ হলেই আমি চলে যাব সেকেন্ড পেপারে হয় পর্যাবৃত্তিক গতি স্টার্ট করবো নাহলে সেকেন্ড পেপারের 
ওই মডার্ন ফিজিক্স বা ওইদিকের চ্যাপ্টারে চলে যাবো কারণ ওগুলো অনেকের গ্যাপ রয়ে গেছে তোমরা হয়তো প্রথম থেকে পরে পরে তাপ গতিবিদ্যা চলতরি নিউটনের বলবিদ্যা পর্যাবৃত্তিক গতি এই চারটা আবারও বলি তাপ গতিবিদ্যা চলতরি এই দুইটা সেকেন্ড পেপারের ফার্স্ট পেপার হচ্ছে নিউটনের বলবিদ্যা পর্যাবৃত্তিক গতি এই চারটা অধ্যায় থেকে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন হবে তো এই চারটা অধ্যায় তোমরা আগেও পড়ে আসছো তোমাদের থিওরিতে তো হয়তো খুব বেশি গ্যাপ নাই কিন্তু মডার্ন ফিজিক্স থেকে শুরু করে ওই সমস্ত চ্যাপ্টার অনেকেই গ্যাপ দিয়ে আসছে অনেক কিছু পড়ো নাই আমি ওই চ্যাপ্টার গুলো আগে ধরে তারপরে এগুলার আর এগুলার কি প্রবলেম সলভ করতে করতেই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে পরে শেষের দিকে এসে এই জিনিসগুলার মানে কোন অংশ বাদ থাকলে রিপিট করব ঠিক আছে আমরা এই মানে এই স্ট্র্যাটেজিতে আগাবো যে ইম্পর্টেন্ট বা বাদ পড়ে গেছে যে চ্যাপ্টার গুলো বা যেগুলো তোমাদের কাছে কঠিন লাগে সেই চ্যাপ্টার গুলোর লেকচার ওয়াইজ আগাবো প্রথমে আর সাথে সাথে একটা করে প্রতি সপ্তাহে একটা করে ক্লাস থাকবে কি শুধু বিগত বছরের যে কোনো একটা ফুল কোশ্চেন আমরা সলভ করব পঁচিশটা বা বিশটা এমসিকিউ যে পুরো সিলেবাস থেকে করা হয়েছে ওরকম একটা সাস্ট কিংবা জাস্টের প্রশ্ন আমরা সলভ করব তাহলে হবে কি যে ওভারঅল সিলেবাসের উপর একটা প্রিপারেশন থাকবে আর চ্যাপ্টার ওয়াইজ কঠিন চ্যাপ্টার গুলা করতেছি তাহলে কিন্তু সবচেয়ে ভালো প্রিপারেশনটা হবে এবং আশা করি যে জিএসটি তে ফিজিক্স এ মিনিমাম নাইনটি মার্ক মিনিমাম যদি বিশটা এমসিকিউ থাকে বিশটার আঠারোটা পারতে হবে এরকম কনফিডেন্স নিয়ে যাবো যে একটা দুইটা হয়তো একবারে মানে ভিন গ্রহের প্রশ্ন মঙ্গল গ্রহ থেকে ধরে নিয়ে আসছে দু একটা প্রশ্ন ওই দুই একটা সারা বাকি আঠারো মানে বিশটার মধ্যে মিনিমাম আঠারোটা পারবা আমি বললাম যে এই কন এরকম পরিমাণ প্রিপারেশন নেওয়া সম্ভব গুচ্ছের জন্য বা সাস্টের জন্য খালি যদি তোমরা একটু ঠিকঠাক মতো কথা শোনো তাইলে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আর তোমাদের বক বক না করি তাহলে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আহ নেক্সট ক্লাস হয়তো দেখি কালকেই আমি নেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে রুটিন তোমরা দুপুরের মধ্যে কালকে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবা আর নেক্সট ক্লাসে তাহলে ফিজিক্স এর নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই হবে নিউটনের বলবিদ্যার কৌনিক গতি এবং জরতার ভ্রমক যাদের এই কৌনিক গতি নিয়ে ভীতি আছে বা জরতার ভ্রমক ভয় লাগে তোমাদের আশা করি যে এই ভীতি আজীবনের জন্য দূর হয়ে যাবে ঠিক আছে লাস্কের মতো বিদায় কেউ কিছু বলবা হ্যাঁ রেকর্ড স্টপ করলাম আচ্ছা এই অরূপ একটু লাইভটা অফ করে দাও এই যে ফেসবুক লাইভটা ক্লোজ করে দাও লাইভটা ক্লোজ করে দাও অরূপ কি আছো